পাওয়ার রহস্য মত বিজ্ঞান সেই রহস্যের জট খুলছে প্রতিনিয়ত আজ যা অনাবিষ্কৃত তা অবিশ্বাস শো বটে আমাদের ডর অনুষ্ঠানে যে ঘটনার মুখোমুখি আপনি হতে যাচ্ছেন তার চুক্তিসিদ্ধ উত্তর নেই আমরা প্রতিদিনের জীবনে ভয় বা রহস্যকে যেভাবে স্থান দিয়েছি সেভাবেই এই অনুষ্ঠান আপনার কাছে জায়গা করে নিচ্ছে এই অনুষ্ঠানের কোনো ঘটনাই সার্বজনীন নয় চমৎকার একটা সপ্তাহ চলে গেল এই সপ্তাহ জুড়ে আমরা দেখেছি যে কখনো রোদ দূর কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি বিশেষ করে আশ্বিনের এই সময়টাতে বৃষ্টি আমাদেরকে এই সপ্তাহে খুব ভালোই ভুগিয়েছে এরকম আবহাওয়া হলে আমাদের জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে যায় দরের এত বড় টিম নিয়ে বাংলাদেশের কোনো একটি ভৌতিক জায়গায় বসে এই অনুষ্ঠানটি ধারণ করা এবং আরও বেশি চ্যালেঞ্জ হয়ে যায় যদি সেটা হাওর অধ্যুষিত কোনো জায়গা হয় আমরা এবার যে জায়গাতে গিয়েছি সেই জায়গাটির ছবি কিছুদিন আগে একটি দৈনিক পত্রিকায় এসছে এটা এমন একটি হাওর যেখানে মানুষ মারা গেলে কবর দেবার মতো জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না অর্থাৎ এত বেশি পানি চারপাশে বিরাজ করে এবং সেই হাওড়ে ঠিক মাঝখানটাতে অল্প কিছু জমি বেঁচে থাকে যেখানে কিছু গাছপালা অদ্ভুত একটা পরিবেশ এবং হাওড়ের লোকজন সবাই মিলে ঠিক করেছে ওখানেই এই সময়টাতে বিশেষ করে এই বৃষ্টির সময়টাতে যারা মারা যাবেন তাদেরকে কবর দেয়া হবে এরকম একটা কবর স্থানে বসে চারপাশে থই থই করা পানি ডরের টিমের অনেক বেশি আগ্রহ ছিল এরকম একটি জায়গাতে বসে একটা ডর এপিসোড ধারণ করার গত সপ্তাহে আমরা যে পরিমাণ বৃষ্টির মুখোমুখি হয়েছি তাতে খুবই কঠিন ছিল কিন্তু সেই দুঃসাধ্য আমরা সাধন করেছি কোথায় বসে আমরা এই পর্বটি করেছি সেটা আপনারা সুমন এবং রেহানের কাছ থেকে একটু পরেই জানবেন তবে তার আগে প্রিয় শ্রোতা আপনাদের সবাইকে আমি ইনভাইট করছি ডরের পঞ্চম পর্বে আমি আর সে কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি রয়েছে সুমন এবং রেহান অন দ্য স্পট এবং রয়েছে ডরের মিউজিক নিয়ে যিনি কাজ করেন আমাদের টিম মেম্বার লোবান আমরা কোনো ভণিতা না করে সরাসরি প্রবেশ করতে চাই আজকের ডরে চা খাবি চা নালে খেলাম তারপরে যাবি কই চাটা আসুক চাটা খাই দেবে ঠিক করি সাদাবাদ যাবি না মহাকালে যাবি মহাকালে যাবো সাদাবাদ থেকে বেটাম না সাদাবাদ জীবনে যাস নাই জানস নাই মানে কি জ্যাম থাকে তো জ্যামের ব্যাপার আমি চিন্তা করতেছি ভালো বাসগুলো সাদাবাদ থেকে পাওয়া যাবে আয়না মহাকালে তো ভালো বাস পাওয়া যায় কোনো সমস্যা নাই চা খাবো আচ্ছা মহাকালে থেকে আমরা কি ডাইরেক্ট ওই যে কি জানি কিসের চর তার চর চাটা শান্তি দেখাইতে দেয় আমি কইছি তোর এত টেনশন করার কোনো কারণ নাই শোন চাটা খাইয়া রিক্সা নেমো একটা মহাখালী যামু মহাখালী থেকে বাস উঠবো সরাসরি কিশোরগঞ্জের কুলিয়ার চক বুঝছো সেটা হচ্ছে ভৈরবের ঘরে আমাদের কোনো আর ভাঙ্গা ভাঙি নেই ভাঙ্গা ভাঙি নেই একদম আর চিন্তা কিছু নাই তাহলে তো একটা সিএনজি নিয়া ডাইরেক্ট মহাখালী জায়গা তুই সিএনজি বাড়া দিবি না তাহলে রিক্সায় আচ্ছা ঠিক আছে তার মানে তুই রিক্সা ভাড়া দিবি এটা আমি ফিক্স করলাম ঠিক আছে আচ্ছা যা আমার কাছে কি টাকা পয়সার অভাব আছে নাকি রিক্সা ভাড়া দিয়ে দিলাম যা চল দোস্ত চাকা হয়েছে না তো চল চাটা শেষ টাকা মার যাবে দেখ তোর প্রবলেম কি বাস পছন্দ নাকি তুই কি একবারে কুড়ি হচ্ছে চলে গিয়ে না ভৈরবের এখানে একটা স্টপেজ পাবো ওইখানে প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা জার্নির পর আমরা পৌঁছে যাই কিশোরগঞ্জের কুলিয়ার চরে যেখানে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল আমাদের ডর টিম এখান থেকে কি হাঁটবি নাকি রিক্সা নিবি এখানে রিক্সা দেখা যাচ্ছে একটা দুটো তুই তার আগে আমার জার্নি কেমন ছিল বাপ জার্নিটা আমার কাছে ভালো লাগছে কুলিয়ার চরের নদীর ঘাটে অপেক্ষা করছিল ডর টিম আমরা তাদের সঙ্গে যোগ দিই সেখানে পাই গেলাম সবাই কি অবস্থা 
মানে ঠিক মতো আছেন তো মানে কোন প্রবলেম টবলেম হয় না তো সবাই তো ঠিকঠাক আছে আচ্ছা এবার আমাদের যে কাজটা করতে হবে চলেন আমরা এখান থেকে নৌকায় উঠবো নৌকায় উঠে দেখতেই পাচ্ছেন বিশাল হাওড় হাওড়ের মধ্যে সবাই সাতার টাতার জানেন তো সবাই সাতার জানেন हावड़ा हावड़े <laughs> <laughs> प्रयोजन बोध करे सब समय सुमन भय पे भलोबासी मान গেছিলাম এক জায়গায় সেখানে শুনছিলাম হাওয়ার আছে দূর থেকে দেখছিলাম বাট ওইভাবে আমার বিশেষ করে আজকে একটু বেশ অন্যরকম একটা পরিবেশ দোস্ত দেখ চাঁদটা কিন্তু আসলে দারুণ লাগতেছে আর তাছাড়া যে বাতাস হালকা বাতাস আছে তবে ঢেউটা মাঝে মাঝে একটু বেশি হচ্ছে যাই হোক সব মিলে পরিবেশটা কিন্তু বেশ ভালোই লাগতেছে আপনাদের না আমরা যেখানে যাচ্ছি ওই জায়গাটাও সুন্দর কিন্তু তারপরও এটার পেছনে একটা ঘটনা আছে चिंताना नौकर मध्य सबाई मान खुब एक खबर दबर तक गोपालगंज गोपालगंजे समस्या 
তাদের যে দাদি আর দাদা মানে তারা যেখানে বড় হয়েছে সেটা হইতেছে নদীর এক পারে আর তার বড় ভাইয়ের যে বিয়ে হওয়ার পর তার ফ্যামিলি সহ যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আরেক পারে তো মাঝখানে নদীটা পার হতে আর কি এক ঘন্টার মতো সময় লাগে ট্রলারে করে আমরা যে নৌকা যে নৌকা দিয়ে আমরা যাচ্ছি এই নৌকা দিয়ে যাই আর ট্রলারের নৌকা দিয়ে যাওয়া যায় বাট এগুলো হইতেছে বড় কিছু নিয়ে যদি পার হতে হয় কারণ ওটার মধ্যে টাকাটা বেশি লাগে নটার দিকে দাদি মারা যায় ঠিক ভালো মুহূর্ত ছিল যে দাদির সাথে তারা তিন ভাই ছিল রাত নয়টার দিকে হ্যাঁ রাত নয়টার দিকে সে মারা যায় তিন ভাই ও তার দাদির সাথে ছিল তো বড় ভাই তার আত্মীয়র সাথে কন্ট্যাক্ট করে তার ওয়াইফের সাথে তার সালার সাথে কন্ট্যাক্ট করে যে আমার মারা মারা গেছে তো তোমরা একটু আসো যেহেতু আমরা তিনজন আসি শুধু লাস্টটা নিয়ে আমরা নদীর ওই পারে নিয়ে যাই তো তারা বলছে যে ঠিক আছে আমরা আসতেছি ব্যবস্থা করতেছি এক ঘন্টা হয়ে গেল এক ঘন্টার মতো কোনো খবর নেই তো তারা বলল যে লাস্টটাকে তোমরা তিনজন এই পারে নিয়ে আসো যেভাবে কষ্ট করে আমাদের এই পাশে আসা সম্ভব হইতেছে না যে কোনো একটা সমস্যার কারণে তো তার বড় ভাই তার ভাই সহ একটু ভ্যানে করে প্রথমে নদীর ধারে নিয়ে যায় যে লাস্টটা ওই পারে নিয়ে যাবে তো আশ্চর্য ব্যাপার ছিল এই নদীর পারে এখানে বারোটা পর্যন্ত সব ধরনের নৌকা থাকে আর ওই দিন সাড়ে এগারোটা বাজে একটা নৌকাও নেই ওই পারে ওখানে শুধু একটা নৌকা দাঁড়িয়ে ছিল তার মধ্যে একজন বৃদ্ধ লোক শাল পেঁচানো অবস্থায় বসা ছিল আর মাঝি ছিল তো সে পেসেঞ্জার জন্য ওয়েট করতেছিল তো আর ওইখানে যে বলা হলো বড় ভাই বলতেছিল যে হ্যাঁ আমার একটা লাশ আছে আপনার কষ্ট করে একটু নদীর ওপারে নিয়ে যান মাঝি বলতেছিল যে ভাই আমি পেসেঞ্জার জন্য ওয়েট করতেছি বাট আমি লাশ নিয়ে যেতে পারবো না তো ওর বড় ভাই অনেক রিকোয়েস্ট করতেছিল দেখেন আর কোনো নৌকা নাই আমরা মাত্র দুই ভাই আসি সাথে এই লাশটা নিয়ে আমাদের কষ্ট করে পারে নিয়ে যান মাঝি বলতেছেন না ভাই আমি এই রাত্রেবেলা আমি ওই পারে নিয়ে যেতে পারবো না যদি ওই পারে নিয়ে যেতে তার খালি নৌকা নিয়ে এখানে আসতে হবে তার সমস্যা হবে সে বলতেছে ভাই আমি নিয়ে যেতে পারবো না আপনারা যদি ইয়ে করেন তাহলে লাস্টটা আপনি নিয়ে যান আর আপনি যদি কেউ পারেন নৌকাটা পেয়ে নিয়ে যান তো বৃদ্ধ লোক বলতেছে যে ঠিক আছে তোমাদের মধ্যে কেউ নৌকা চালানো পারে তখন বড় ভাই বলে ঠিক আছে আমি চালায় নিয়ে যেতেছি বাট নৌকাটা ওই পারে কি করবো তখন সে বললো যে ওই পারে কামাল নামে একজন আসছে চিল্লান দিলে হবে যে কামাল ছেলেটা চলে আসবে আপনার নৌকাটা নিয়ে নেবে তো বললো ঠিক আছে তোর টাকা টাকা সব মাঝির কাছে দিয়ে সেই নৌকাটা নিয়ে রওনা দেয় লাস্টটা নিয়ে সেই নৌকাটা বাইতেছে আর নৌকার ও অপর কর্নারে ওই বৃদ্ধ লোকটা বসে আছে মাঝখানে লাস্টটা শোয়ানো তার এক ভাই মাথার ধারে বসা আর এক ভাই হইতেছে পার ধারে বসা আর মাথার ধারে যে বসে ছিল সে হইতেছে আমার ফ্রেন্ড যে স্বামী সে বসা ছিল যার ঠিক দশ মিনিট পর নৌকাটা যখন মাছ ঘুঁটি পার কাছাকাছি তখন বৃদ্ধ লোকটা বলতেছে যে আমার খুব খারাপ লাগতেছে আমি এই পারে বসতে পারবো না আমি তোমাদের এখানে মাঝখানে বসি একটু ঘটনাটা একটু আমি বুঝে নিই বৃদ্ধ লোক ওই নৌকাতে যে ছিল সে আর নামে নি না না সে ওই নৌকায় বসাই ছিল মানে ওই পারে যাওয়ার জন্য চেহারাও দেখা যাচ্ছিল শাল পেঁচানো ছিল বা এতটুকু বুঝে যেতেছিল সে বৃদ্ধ লোক আর তার বড় ভাই এটাও বলতেছিল যে আমি এতদিন এই গ্রামে থাকছি বাট এই বৃদ্ধ লোক আমি কখন গ্রামের লোক যেহেতু চিনে না তো তারপর বড় ভাই বলে আপনি এখানে কিভাবে বসবেন এখানে তো লাশ আপনার কোনো ইয়ে হবে না বলে না আমার খুব খারাপ লাগতেছে আমি এখানে তো বলো ঠিক আছে বসা ঠিক বসার দুই মিনিট পর সে বলতেছে যে আমার খুব খারাপ লাগতেছে আমি এখানে শুই বড় ভাই তখন অবাক হয়ে যায় আপনি এখানে শুবেন কি করে আর পার ধারে যে ভাইটা বসা ছিল সে একটু মনে খটকা লাগে যে হঠাৎ করে এখানে শুতে যেতে চাই তখন বৃদ্ধ বলতেছে আমার খুব খারাপ লাগতেছে আমি এখানে শুই কোনো সমস্যা হবে না মানুষ তো মানুষ লাস্ট তো মানুষ তার সমস্যা কি তো তার ছোট ভাই জিনিসটা খুব অদ্ভুত ভাবে নিয়ে সে পার ধারে উঠে তার ওই যে আমার ফ্রেন্ড স্বামী তার পাশে সে বসলো মাথার ধারে যে ঠিক আছে আপনি বসেন ধারণাটি ছোট্ট একটা দ্বীপের মতো জায়গা ওখানে মানুষ থাকে না শুধু কবর আর কবর সেই জায়গাটিতে চার পাঁচজন বন্ধু মিলে জীবনের অধিভৌতিক ঘটনাগুলো আপনার সামনে আনার চেষ্টা করছে প্রিয় শ্রোতা হাসানকে নিয়ে এই টিম যখন ওখানে বসে এই ঘটনাগুলো ধারণ করবার চেষ্টা করছিল 
কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যা আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনারা শুনতে পাবেন অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে আমি সবাইকে মনে করিয়ে দিচ্ছি রাত যত গভীর হবে ডরের গল্পগুলো তত বেশি গাঢ় হবে কিন্তু সেটাকে উপভোগ করতে হলে আপনাকে ডরের রেসিপি অবশ্যই মনে রাখতে হবে একলা ঘর অন্ধকার জানালাটা হালকা করে খোলা একলা আপনি এবং রেডিওর ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড ফিরে আসছি ঠিক তিন মিনিট পর ঢেকে রাখছে আর এখান থেকে তো লাস্ট পুরোটাই ঢাকানো তো এক পর্যায়ে ঠিক পাঁচ দশ মিনিট পর তারা কিছু একটা শব্দ পেতেছে যে কিছু একটা কর্ম কর্ম একটা খাওয়ার আওয়াজ তারা তো প্রথমে বুঝতে পারি না প্রথমে বড় ভাই বলে কিছু তো ছোট ভাই দুইজন খুব অবাক হয়ে তাকে দেখল যে তার যে বৃদ্ধ লোকটা পায়ের ধারে শুয়ে কি করতেছে সেটা তো দেখা যেতেছে না বাট রক্তে ভিজে উঠতেছে চাদর তারা বুঝতে পারলো যে না যে ওখানে সেই তার দাদির পাটা খাচ্ছে এরকম আওয়াজও আসতেছে তখন ওর বড় ভাই হাত দিয়ে সেরা বলল যে চুপ কোনো কথা নাই কিচ্ছু বলবো না কারণ এখন মাঝ নদীতে কোনো কিছু করা থাকবে না চুপচাপ থাকো কোনোরকম শুধু নদী কিনারে চলে আসি তো তার মতো সে আওয়াজ চলেই যাচ্ছে এক পর্যায়ে তার বড় ভাই কিনার পর্যন্ত নিয়ে আসে কেউ তার বৃদ্ধ লোককে কোনো ডিস্টার্ব করবো না যে কি হইতেছে না হইতে কেউ কোনো সারা শব্দ দেয়নি তার বৃদ্ধ লোক তার কাজ করেই যাচ্ছে এবং চাদর ভিজা রক্ত কিনারে চলে আসার পর তার ভাই নামলো এই ওই আগ দিয়ে কিনারে আগ দিয়ে বৃদ্ধ লোক উঠে বসছে উঠে ঠিকঠাক সে চাদর টাদর ঠিক মতো রাখছে আর চাদর তো ওইটা ভিজা রক্ত লাশের বৃদ্ধ লোক বসে আছে কি চাদরটা সেটা ভিজে যে ওই ব্যাপারটা আমি ভালো করে ইয়ে করছিলাম কারণ সে ফ্রেন্ডটা বলতেছে যে তার বৃদ্ধ লোকের যে আলতা ছিল বেশিরভাগ খাকি কালার হয় ওই কালারটা বোঝা যেতেছে না রক্তে ভিজা না কারণ বাট তার দাদির যে চাদরটা ছিল সেটা সাদা রঙের ছিল অফ হোয়াইট কালার সেটা বোঝা যেতেছে রক্ত পুরো লাল হয়ে আছে কারণ এটার মধ্যে আর কোনো ইয়ে নেই তো ভাই নামার পর সে কামাল কামাল বলে তিন তিন পাট চিলালো বাট ওখানে কোনো লোকজন নাই এবং একটা নদীর তীর থেকে সাধারণত প্রথমে চট পার হওয়া লাগে তার কিছুক্ষণ পর গ্রাম তারপর হইতে ঘর বাড়ি একটু দূর আছে চট থাকে দুই মিনিটের রাস্তার মতো চট তারপর হইতেছে উঠার পাঁচ মিনিটের রাস্তার পর হইতেছে গ্রাম এরকম একটা দূরত্ব তো বড় ভাই দেখতেছে কামাল কামাল বলে ছিলেতেছে বাট লোক তো নাই দূর থেকেও দেখা যেতেছে কোনো লোকজন নাই তো তখন সে বৃদ্ধকে বলল যে আপনি এখানে একটু বসেন 
যে লোকটা খুঁজতেছে আমি হয়তো এখানে পারে আছে রাতের অন্ধকার এখানে নাই তো আমি ডেকে আনি তো বলতেছে ঠিক আছে চল তখন ওর বড় ভাই বলতেছে দুই দুই ভাইরা ডাকলো যে তোমরা আমার আমার সাথে তখন বৃদ্ধ লোকটা বলতেছে আর কি যে না তুমি যাও ওদের দুজনে রেখে দাও তারপর আবার জোরাজুরি করতেছে বলো না এখানে একজন রেখে যেতে হবে কারণ এখানে আমি লাশের সাথে আমি থাকবো না তোমরা বৃদ্ধ বলতেছে বৃদ্ধ বলতেছে তো এক পর্যায়ে যখন জোরাজুরি করতেছে তখন এক পর্যায়ে বৃদ্ধ বললো ঠিক আছে বেশিক্ষণ সময় লাগাবি না তিনজন যা বাট এখানে আমি আসি বাট বেশিক্ষণ থাকবো না তো আমি যতক্ষণ দেখব যে যেহেতু বললাম যে পাঁচ মিনিট চড়ার মতো রাস্তা দেখা যায় পুরো বলতেছে আমার চোখ এখানে তাকানো আছে তো আমার চোখ যত দিক যায় তোর ততটুক যাবি তারপর আবার ফেরত আসবে তখন ভাই বলছে ঠিক আছে তো ভাইটা শুধু চটটা কোনো রকম পার হয়ে তিন ভাইরে বলো পিছে আর কেউ থাকা বানা তিন ভাই দৌড়াইতেছে আর ওইখান থেকে এত দূর চলে আসে তা তাদের পিছে মনে হচ্ছে বিদ্যুৎ চলে যেতেছে তোরা আমার রেখে কই যেতেছে তিন ভাই শুনতে পাইছে হ্যাঁ তিনও ভাই তিনও ভাই শুনতেছে তিনও ভাই দৌড়াইতেছে কেউ পিছে রাখা যে বড় ভাই বারবার চিলে বলতেছে যে কেউ পিছে থাকা মিনা যাই হোক তো তারা দৌড়ালো এক পর্যায়ে সাউন্ডটা দেখতেছে কম হয়ে গেছে তো আশপাশে আর কোনো বাড়ি টাড়ি খুঁজে পেতেছে না ঠিক কিছুক্ষণ পর একটা গোয়াল ঘর পেল তার বড় ভাই এতটুকু আইডিয়া ছিল যে গোয়াল ঘরে আমি জানি না এটা কিরকম বাট ওর বড় ভাইয়ের আইডিয়া এরকম ছিল যে গোয়াল ঘরে মানে জিন বা কোনো খারাপ কিছু ঢুকতে পারে না তো সে ওই গোয়াল ঘরে ঢুকলো গোয়াল ঘরে দুইটা গরু ছিল তো ওরা কোনো রকম দুই গরুর মাঝখানে তিন ভাই বসে আসছিল চুপচাপ করে বলো কোনো কথা নেই গোয়াল ঘরের তো আশেপাশে বসতি হ্যাঁ হ্যাঁ তার কিছু দূর আসছিল বাট সে আর এত দূর সাহস পায়নি যে দৌড়ে ওই বাসা পর্যন্ত যাবে সে এই গোয়াল ঘরে আসলো এটা নিল আর বললাম তো বড় ভাই যে একটা মাথায় আইডিয়া রাখছে যে এই খারাপ কিছু এখানে আসতে পারবে না তো এইটারই সেফ মনে এইটারই সেফ মনে করছে তো এখানে আসার পর সে বসে আছে দুই গরুর মাঝখানে তিন ভাই বসে আছে তো বলো কোনো সারা সপ্তাহ নেই চুপচাপ থাকো সবচেয়ে ভয়ের বিষয় ছিল এই জায়গাটায় যে তারা এই জায়গায় বসেছিল তখন মনে হয় প্রায় দেড়টা বাজে এক পর্যায়ে তারা শুনতে বলল যে কেউ আশপাশ থেকে হাঁটতেছে এবং বলতেছে যে তোরা ভিতরে কতক্ষণ থাকবে আধা ঘন্টা পার হয়ে গেল গোয়াল ঘরটা ঘরের ঘর একটু পর পুরো ঘরের ঘরটা নাড়া দেয় তারা ভয় পেয়ে যায় আবার ছোট ভাই চিল্লান দিয়ে উঠে তো বলছে কোনো এখন চুপচাপ থাকে এতটুকু শান্ত হয় না এই জিনিসটা জিনিসটা মাঝখান থেকে ঘর ভেঙে ভিতরে হাত দেয় এবং গরু লাফালাফি শুরু করে দেয় গরু গরু নাকি অনেকবার লাথিও দিয়েছে এরকম আর গরু এমন পর্যায়ে ছিল যে গরু ছিঁড়ে যাবে তারাও ভাবে ছিল যে গরুর লাথি নাকি তারাও খায় এরকম করতে করতে প্রায় ফজরের কাছাকাছি যখন চলে আসছে সাড়ে তিনটা পৌনে চারটার দিকে তখন জিনিসটা জোরে জোরে দুইবার বলে গেছে যে তোরা আজকে বেঁচে গেলি সামনে যদি কখনো পাই এরকম বাঁচবে না এরকম দুইবার বলে তারপর জিনিসটা তারা বলে ঠিক আজানের সময় তারা তিন ভাই বের হয় বের হয়ে পাশেই এক লোকের বাসা হয়েছে সেই লোকে মানে দরজা নক করছে অনেকবার তারা খোলার পর বলতেছে কি হয়েছে তাদের কাছে সব ঘটনা বলার পর তারা বলছে দেখুন আপনি এখন বের হয়েন না আপনি ভিতর আসেন তাও পানি টানি ইয়া করার পর তাদের তিনজনের অবস্থা খুব খারাপ ছিল সকালে যখন ফজর আদান দেওয়ার পর একটু আলো হয়েছে আলো হওয়ার পর যখন ওই নৌকার ওখানে গেছে যে লাশ মানে ইয়া করার জন্য ব্যাপারটা দেখতে পেলো যে নৌকাটা জায়গা মতো আছে বাট লাশটা যে অর্ধেক খাওয়া এটাও ঠিক আছে বাট ঘাটটা মোটকে ওই যে চর বললাম যে ঘাটটা মোটকে ওইটা উল্টা করে চরের মধ্যে যাবে ঘাটটা উল্টে লাশের লাশের বাট অর্ধেক খাওয়া মানে ওইখানে যাওয়ার পরে দেখেছে এই যে রাতে যে খাইছিল লাস্ট ওই খাওয়াই অবস্থায় খাওয়াই অবস্থায় এসে পুরো সম্ভবত এটা বাম্পাই বলছে বাম্পা পুরোটা খাওয়া ডানপা কিছুটা হাঁটু পর্যন্ত পুরোটা খাওয়া আর এটা তো নৌকার মধ্যে যেহেতু যেতেছিলাম তাই ঘটনাটা না বলে পারলাম না আমি শুধু এটা চিন্তা করতেছি যে তুই একটা জিনিস চিন্তা কর যে ওই মাছ নদীতে ছিল এবং তাদের কাছে আসলে বুদ্ধির পরিচয় দিছে মানে একটা জিনিস চিন্তা কর যে তাদের যদি সিঙ্গুলারলি যাওয়ার কথা থাকতো ওইখানে যদি কোনো লাশ না থাকতো তাহলে কি তাহলে কি হতো সে লাশ নিয়ে বিজি ছিল নদী পথে শামিমের বড় ভাই মানে মাথা ঠান্ডা রেখে খুব বুদ্ধির একটা পরিচয় চরম চরম এই আসলে আমার মনে কি এইসব বিপদে মাথা ঠান্ডা রাখাটা সবচেয়ে জরুরি রাইট আমি অবাক হয়েছিলাম যে কোয়াল ঘরে কেন মানুষের বাকি গাছ এইটা রিয়ান আমি কিন্তু ভয় পায় না কিন্তু মানে সবচেয়ে বেশি শুনছি লোহা লোহার পাশে তারপরে শুনছি আগুন জ্বালালে ওগুলো সাথে রাখলে হয়তো এই ধরনের ব্যাপার গুলো বাট মানে আগুন জ্বালালে ব্যাপারটা সবসময় আমার কাছে একটু অন্যরকম লাগছে কারণ আমি আসলে যদি জিনে বিশ্বাস করি জিন কি দিয়ে তৈরি এরকম ওদের কাছে এরকম হতো যে দূর থেকে কেউ ডাকাটাকি করতো দেখতো বাট গরু থাকার কারণে তারা সেফ থাকতো তাই ওর বড় ভাইয়ের মাথা এতটুকু ছি
মাত্র পাঁচ থেকে ছয় মিনিট পরেই আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত কবর দ্বীপে নেমে যাই দিনের বেলা দেখলে অনেক সুন্দর মনে হয় রাত্রের বেলা অনেক ভয়ঙ্কর মনে হয় আর একটু বেশি ছিমছাম এত লোকজন কম এটা জানতাম না আচ্ছা প্রথম দিকেই কিন্তু বলছিলাম আপনাদেরকে যে কেন ওই জায়গার মধ্যে আমরা যাইতেছি পরে আস্তে আস্তে বলবো এখন তো আমরা পৌঁছাই গেছি এবার একটু বলি আপনাদেরকে কেন এইখানে নিয়ে আসছি এই যে হাওড়টাতে আমরা আসছি এই হাওড়টার নামটা বলতেছি না নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন কেন নামটা বলতেছি না এই জায়গাটার মধ্যে আসার কারণটা হইতেছে আশেপাশে তাকায় দেখেন গ্রামগুলো কিন্তু অনেক ওই যে দেখেন অনেক দূরে দূরে গ্রামগুলো দেখা যেতেছে এবং এই জায়গাটা একটা দ্বীপের মতো চতুর্দিকে পানি আর পানি এটা কিন্তু সাধারণ একটা বসবাস করার দ্বীপ না এই পুরো দ্বীপটাই হচ্ছে একটা কবরস্থান এই যে আশেপাশের গ্রামগুলো দেখতেছেন তো এই গ্রামগুলাতে বাড়িগুলো এমন এখানে জায়গা খুব বেশি একটা ফাঁকা থাকে না যখন চতুর্দিকে পানি থাকে ওই সময়ের মধ্যে যদি এলাকার মানুষজন মারা যায় তাহলে ওদেরকে কোথায় কবর দেওয়া হবে তো এই ঝামেলাটাকে দূর করার জন্য এই আশেপাশের যে গ্রামগুলো আছে সব মানুষজন মিলে এই জায়গাটা তৈরি করছে যাতে এই গ্রামের মানুষগুলো এই সময় মারা গেলে এখানে কবর দিতে পারে মূলত এই দ্বীপটাতে আর কোনো মানুষজন থাকে না আমরা এইখানে আসার কারণ হচ্ছে ওই যে দেখতেছেন না মাছ ধরতেছে খেয়াল করে দেখেন ছোট ছোট আলো দেখা যেতেছে এগুলো কিন্তু সব মাছ ধরতেছে জেলেরা তো আমরা কয়েকটা ঘটনা এমন পাইছি জেলেরা যখন রাতের বেলা মাছ ধরে এখানে বিশেষ করে এই দ্বীপটার আশেপাশে মাছ ধরে অনেক সময় এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের কান্নার আওয়াজ পাইছে মনে হয়েছে যে এখানে কোনো মানুষজন আছে এমন অ্যাক্টিভিটিস তারা পাইছে যদিও তাদের জানা মতে এখানে কোনো মানুষজন থাকার কথা না বিভিন্ন রকম শব্দ যেটা আর কি মানুষের মানুষ থাকলে হয়তো করতেও পারতো হ্যাঁ তো মানুষ থাকে না ওই পরিবেশের ইয়ের সাথে স্বাভাবিক না এরকম শব্দ কেউ কেউ আবার অসুস্থ হয়ে গেছে এখান থেকে এইখানে খুব কাছাকাছি মাছ ধরতে চলে আসছিল একজন জেলে সে আবার একা একা ছোট একটা নৌকা নিয়ে আসছিল কিন্তু তার পরের দিন তারা এই জেলেকে তার নৌকার মধ্যেই অজ্ঞান অবস্থায় পাইছে আর কি এই দ্বীপটার আশেপাশে এরপর থেকে আর কি এখানকার মানুষজন গভীর রাতে এই দ্বীপের আশেপাশে আর মাছ ধরতে আসে না তো আমাদের মূলত আসার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এইখানে এই জন্যই যে আমরা একটু দেখি যে আসলে এখানে কিছু ঘটে কিনা আমি জানি না আদৌ ঘটবে কিনা তবে এইটা শোনার পরই আমরা মনে করলাম আমি আর রেহান ভাবলাম যে না আপনাদেরকে নিয়ে আমরা এই দ্বীপটার মধ্যে যাব। হ্যাঁ সুমন ঘটনাটা তো শুনলাম এখন কাহিনী হচ্ছে যে আলামিন ভাই এখানে আছে চল আমরা এখন গল্প শোনা শুরু করি কি বলেন আলামিন ভাই শুরু করবেন নাকি শুরু করে দেন আমি তখন ক্লাস টু কি থ্রিতে পড়ি ছোটই আমি একদম আপনার একটু কোথায় আপনার বাড়ি কোথায় আমার দেশের বাড়ি হচ্ছে পটুয়াখালী জেলা কলাপাড়া থানা আর আমি থাকি নারায়ণগঞ্জ নারায়ণগঞ্জে ফতুলতে থাকি সোয়েটার ফ্যাক্টরিতে চাকরি করি আমি যখন ছোট একদম কাশি তুই চিনেন যে ঘাস টাস কাটে কাশি তা আমাদের একটা গরু ছিল আমি ওই গরুর খুব আদর করতাম আমি স্কুল থেকে আসি ওটার জন্য ঘাস টাস নিজে কাটতে আনতাম যে ও ঘাস কামড়াই খাবে একটু কষ্ট হবে এই আমি কাটে কেটে দিতাম তো একদিন আমার কাকার কাশি নিচ্ছি কাশি নেওয়ার পর ওই কাশি দিয়ে আমি আইনা দেশে তো লাঠির চুলা ওই চুলার পাশে রাখছি কিন্তু হঠাৎ করে আমার সন্ধ্যার পরে কে যেন আমার বললো যে আলামিন কাশি কই তখন আমার মাথার মধ্যে ঢুকলো যে কাশি তো আমি বিলে রেখেছি কাশি কোথায় আনিনি দিয়ে আমি করলাম কি তখন লুঙ্গি পড়তাম লুঙ্গি কাঁসা দিয়ে বিলে চলে গেছি যাইয়া যে জায়গায় কাশি রাখছি একটু মনে পড়ছে ঠিক ওই জায়গায় গেছি যাওয়ার পরে না এই জায়গায় রাখিনি ওই ভিটার মধ্যে রাখছি ভিটা বলতে যে বিলের মধ্যে অনেক জায়গায় দেখা গেছে কিছু উঁচু উঁচু জায়গা থাকে ওখানে মোস্টের বাঁধার জন্য ওই জায়গায় ওই জায়গায় গরু রাখছি ওই জায়গায় বাদে বাঁধছি রাখছি কাশিটা ওই জায়গায় গেছি এই জায়গায় রাখিনি তো এরকম করতে করতে অটোমেটিক একদম রাত্রি হয়ে গেছে সাতটা মতো হয়ে গেছে হঠাৎ দেখি একটা গরুর বাস শুরু করি আমরা বাচ্চা যেটা গরুর বাস একটা বাস তাম কিলোমিটার তো আমার রোহিঙ্গ কাকার বাস হ্যাঁ আমি বাসুর ধরে চাইতেছি যে খালে ফালাইয়া ওই বার উঠামু 
আমি এদিকে ওরে তারাইতেছি ও অন্য দিকে যাইতেছে তো বাসু সব অনেকক্ষণ দৌড় দৌড় করে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি পরে মনে মনে গেলাম দূর এ থাক মানে সে বাসুর জন্য আমি আর ক্লান্ত দরকার নাই আমি চলে যাই এখন আমি যেই জায়গাটা দিয়ে খাল পার হোম ঠিক ওই জায়গাটা আমি ক্যাশ করতে পারতেছি না যে কোন জায়গাটা দিয়ে আইছিলাম তো এরকম অনেকক্ষণ খালে পার আবার হাঁটতেছি যে আমি কোন দিক দিয়ে নামে ওই করে যাবো কারণ আমাদের বাড়ি যেতে ওই করে যাইতে হবে কিভাবে যাবো হঠাৎ ওই পার থেকে একটা কণ্ঠ আমার এক দাদার কণ্ঠ উনি বললো যে আলামিন এখান দিয়ে নামি আসো আর হাটন দরকার নাই তাই আমি দাদার কণ্ঠ পাইয়া আমার একটু ভয় লাগতেছিল যে ওই পারে আমি যামু খালে একা নামু একটা ভয় থাকে হ্যাঁ তো ওই পারে যাই তুমি উনি ডাক দিস আমার আমার ভয়টা অটোমেটিকলি একটু কমছে হ্যাঁ আমি বললাম দাদা আপনি দাঁড়ানোর জায়গায় আমি কিন্তু আসতেছি আচ্ছা তুমি আসো তা আমি পানির ভিতরে নাই না সাথে ওই পারে গেছি যাই আর দাদারে পাই না তো কয়েকটা ডাক দিলাম দাদা নাই পরে চিন্তা করলাম যে আমি এক কাজ করি রোহিম কাকের যে বইলে যাই যে আপনার বাসুর কিন্তু ওই পারে গরু কিন্তু সারা কানবে আপনার বাসুর ওই পারে এই কথা বলার জন্য ওনাদের বাড়িতে গেছি যাই বললাম যে কাকা আপনার লতি কি কথা জানেন কি করছে ও তো বাসুর রেখেছে ওই পারে কে বাসুর রেখেছে আমি তো হ্যাঁ বাসুর রেখেছে বাসুর আনে নাই আমি পশ্চিম পারে দেখেছি পরে উনি আবার লাটলি নামছে নামার পরে দেখা যায় না খরে বাসুর বান্দা তো তুই কি দেখছো তখন আমার মনে একটা ভয় ঢুকে গেল যে আমি কি দেখলাম আর এই পরে যে আমার দাদা ডাক দিছে হ্যাঁ সে দাদাই বেকুই গেল এ আমি বাড়ি গেছি বাড়ি যা আমার মার কাছে বলো যে মা এই ঘটনা হ্যাঁ পরে মায়ে বললো যে কিছু নেই যেসব কিছু নাই সব তোর দেহা দরকার নেই এসব কিছু নেই আর একটা ঘটনা হইলো আপনি পরে আপনার দাদাকে জিজ্ঞেস করেন নাই সেদিকে গেছিল কি গেছিল না না ওই দাদা তখন না দাদা এলাকা গেল আমাদের এলাকায় যাত্রা গান হয় ওই ঘটনার কতদিন ওই ঘটনার ওই ঘটনার এক বছর পরে হবে দেখতে গেছি যাত্রা গান দেখতে গেছি আমি আমার এক ফ্রেন্ড যাত্রা তো বিশেষ করে রাত্রি এগারোটার পরে আরম্ভ হয় অনেক লোক যাত্রা প্যান্ডেলে অনেক লোক চুকাইছে অনেক যাত্রা দেখাইছে হঠাৎ করে কমিটি দিন ওদের মধ্যে একটা সমস্যা হয়েছে হবে না যাত্রা বন্ধ তা আমার ফ্রেন্ড করলো কি আমার এক বোনের বাড়ি আছে চল ওই বাড়িতে যাই রাত্রে যাই থাকুন তার সকালে বাড়ি চলে যাবো তো ও কি যেন মনে করে যে আমার নিয়ে গেল ওর বোন হয়তো রাগ করবে বা কিছু এরকম চিন্তা মনে করে আমার বললো কি তুই একটু বয় জায়গা বয় আমি আইতেছি ওই যাত্রার ওইখানে বসে যেখানে যাত্রা হওয়ার কথা ছিল ওই মানে আগে মনে একটু জানাইতে গেছে যে আমি একজন নিয়ে আসতেছি তো তুই জায়গা বো আমি আসতেছি এই কথা বললো ও চলে গেছে আমি অনেকক্ষণ বসে রেছি ও আসে না তো অটোমেটিক যাত্রা হবে না এই কথা শুনে কমিটির লোক ছাড়া ওই জায়গায় আর কোনো দর্শকও নাই পরে মনে মনে চিন্তা করলাম যে তাহলে আমি কাজ করি আকাশ ও চাঁদ আছে মোটামুটি রাস্তাঘাট পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাহলে আমি বাড়ি চলে যাই রাস্তার দিকে হ্যাঁ ছোট্ট একটা বিরতির সময় আবারও হয়ে গেল ঠিক বারোটা ছয় মিনিটে ডর আবারও ফিরে আসবে এবং নিশ্চয় জানা আছে রাত যত গভীর হবে ডর তত গাঢ় হবে প্রিয় শ্রোতা অনেকক্ষণ শুনেছেন আপনারা ডরের গল্প তবে আরও অনেক বেশি বাকি এই পর্যায়ে আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছি ডর বাংলাদেশের ভৌতিক অনুষ্ঠানের ইতিহাসে এমন একটি অনুষ্ঠান যেটা বাংলাদেশের বিভিন্ন হন্টের জায়গাগুলোকে আপনাদের সামনে পরিচয় করবার একটা চেষ্টা করে যাচ্ছে আমরা বিশ্বাস করি ভয় অনেক বেশি পরিবেশের উপরে নির্ভর করে যে কারণে আমরা শুধুমাত্র অতিভৌতিক গল্প নয় আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন হন্টেড প্লেসকে আমাদের ভৌতিক গল্পের অন্যতম অংশীদার করেছি আজকের এই সপ্তাহে ডর যেখানে বসে ধারণ করা হয়েছে সেটি হাওড়ের এমন একটি জায়গা যেখানে চারপাশে পানি মাঝখানে ছোট্ট একটা দ্বীপের মতো এবং ওই দ্বীপে শুধু কবর ছাড়া আর কেউ থাকে না আমরা সেই জায়গাটিতে বসে ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে আজকের এই হাসান এবং আলামিনকে সাথে নিয়ে ডরের গল্পগুলো ধারণ করছি এরকম ভাবে যদি আপনি অনেক বেশি ভয় পেতে ভালোবাসেন অধিভৌতিক ঘটনাগুলোকে যদি অন্তরে ধারণ করে এরকম জায়গায় বসে লাখো মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে চান তাহলে ফোন করুন আমাদেরকে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই এই নাম্বারে আরও একবার বলছি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই এই নাম্বারে ফিরছি ঠিক রাত বারোটা ছয় মিনিটে আমি আর যে কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছে সঙ্গে রয়েছে 
সুমন এবং রেহান অন দ্য স্পট যেটি হাওড়ের কোন একটি বিশেষ জায়গা সঙ্গে রয়েছে লোবান এবং আমাদের এই সপ্তাহের দুজন অতিথি আলামিন ও হাসান হাসানকে আমরা থামিয়ে রেখেছি হাসানই আজকের এই ডরের সবচাইতে মূল গল্পের জায়গাটিতে কিছু দুর্ধর্ষ ভৌতিক এবং গা শিউরে ওঠা অতিভৌতিক ঘটনা নিয়ে অপেক্ষা করছে হাসান তবে সেটা আলামিনের ঘটনার পর আমরা আবারও ফিরতে চাই আলামিনের কাছে আর ফেরার আগে আপনাকে বলছি ফেসবুকে কিছু ছবি পোস্ট করা হয়েছে আজকের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদি আপনি দেখতে চান তাহলে চলে আসুন ফেসবুকের অ্যাড্রেস ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম আবার বলছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম ফিরে যাচ্ছি সুমন ও রেহানের কাছে তো ওখান থেকে আমাদের বাড়ি প্রায় চার কিলোমিটার হবে তো আমি হাঁটতেছি আর গুনগুন করে গান গাইতেছি তো ওখানে একটা রাস্তা আছে যে মনে করেন প্রায় এক কিলোর মতো এখানে মনে করেন যে এক কিলোর কম জায়গা কোনো বাড়িঘর নাই আর বাড়িঘর যাওয়া আছে রাস্তা থেকে দূরে দূরে তো ওই জায়গাটা আইসা আমার আর বেশি ওখানে আর ভয় লাগার কথা না যে জায়গাটা ভয় লাগার কথা না কারণ এই জায়গাটা কোনো গাছ গোছ নাই একদম পরিষ্কার একটা জায়গা হঠাৎ করে দেখি একটা মেঘ আইসা চাপতারে ডাকে দিল জায়গাটা অন্ধকার হয়ে গেল তো বৈশাখে কিন্তু কাল বৈশাখে ঝড় হইলে কিন্তু অনেক কঠিন মেঘ করে একদম সব অন্ধকার করে দেয় অন্ধকার করে দেবে আশেপাশে তো বাড়ি নেই তাহলে আমার জায়গা দরকার যাবে না এখন আমি হাঁটি আমার কেমন যেন শরীর ভার ভার হয়ে যেতেছে হঠাৎ করে আমার মন মধ্যে একটা ভয় দেখে গেল যে আমার পিছনে তো হাঁটতেছে তো আমার এক লোকে বলছিল যদি পিছনে কেউ হাঁটে এরকম কোনো শব্দ হয় তাহলে বাম পাশ দিয়ে রাতে দিয়ে বাম পাশ দিয়ে বাম পা দিয়ে বাম পা দিয়ে পিছনে রাখে দিয়ে পিছনে তাকাইবে না হ্যাঁ তাহলে সমস্যা হবে আমি যে পাটা আলগে যে পিছনে লাঠি মারবো ওই শক্তিটা আমার মধ্যে নাই হঠাৎ করে ভয় ঢুকে গেছে আর কি মনে মনে বললাম যে একটা চিৎকার দিই চিৎকার দিয়ে হয়তো আশেপাশে থেকে কেউ শুনে না আমার কাছে দৌড়ে আসবে তো আমি চিৎকার দিতেছি কিন্তু আমার চিৎকার আমি নিজেই শুনতেছি না বের হচ্ছে না বের হচ্ছে না আমি হাঁটতেছি খুব দ্রুত যে ওই জায়গায় একটা বাড়ি আছে রাস্তার সাইডে ওই বাড়িটার কাছে গেলে হ্যাঁ হয়তো ওখানে মানুষ বাইরে হবে আমি ঠিক ওই বাড়িটার কাছে কাছে গেছি আমার কাছে মনে হলো যে আমি পাঁচ মিনিটের রাস্তা বোধ আমি বিশ মিনিটের উপরে হাঁটছি তারপর আমি যাইতে পারতেছি না আমি খালি শুধু বাঁচার জন্য হাঁটতেছি এখন পরে হঠাৎ দেখি কি যে আমার সামনে একটা গরু গরুটা দেখে আমি ভাবলাম যে হয়তো কারো গরু ঘর থেকে ছুটাই করছে তাই আমি গরুটার ফলক করে হাঁটতেছি হঠাৎ চোখের পলক না দিতে দিয়ে যে গরুটা আর গরু না একটা কুকুরের মতো হয়ে গেছে হ্যাঁ এই জিনিসটা দেখে তো এমনিতে তো ভয়ে আছি এই জিনিসটা দেখে তো আমি একদম আরো বেশি ভয় পেয়ে গেছি ভয় পেয়ে আমি দৌড় দৌড় দিয়ে যাওয়ার পরে আমাদের ওখানে একটা বট গাছের মতো একটা গাছ হয় এটাকে জিন গ্যাস বলে ওই জিন গ্যাসটার এই পাশেও খাল এই পাশেও খাল তো আমি দৌড়ে যে ওই গাছটা লাগে একটা বাড়ি খিলাম আমার এইটুকু মনে আছে যে আমি গাছটা একটা বাড়ি খেছি দৌড় দিয়ে যে বাড়ি খেয়ে আমি হঠাৎ করে সেন্স লেন্স হয়ে গেছি পরে যখন আমার জ্ঞান ফিরলো আর কি যখন আমার হুঁশ ফিরলো তখন আমি দেখি যে আমি ওই যে পাশে যে বাড়িটা ওই বাড়ির মধ্যে হ্যাঁ আমার সবাই মাথা মতো পানি দিতেছে হ্যাঁ পরে আমার জিজ্ঞেস করলো কি ছিল তুমি চিৎকার দিলে তো জোরে কি সমস্যা হয়েছিল পরে ওদের কাছে বলছি হ্যাঁ ওরা কয় কই ম্যাক কোনো তো ম্যাক ট্যাক করে নাই কই রাত তো আগের মতো স্বাভাবিক ছিল কোনো বৃষ্টি বৃষ্টি তো হয় নাই হ্যাঁ পরে সকালবেলা আমার বাড়িতে খবর দিছে খবর দেওয়ার পরে আমার যে আমার আমার চাষা তো ভাই ওরা যে নিয়ে এসে তোর পরে আমি অনেকদিন অসুস্থ ছিলাম মানে ওনারা ওনারা পাইলো কিভাবে আপনি যে আমি চিৎকার দিছি ওই লাস্ট চিৎকারটা ওনারা শুনছে মানে আপনি চিৎকার দেওয়ার পর অজ্ঞান হয়ে গেছে যাক আপনার তাহলে একদিকে আপনি একটু লাকি বলাই যায় যে আপনার চিৎকারটা শেষ পর্যন্ত কেউ না কেউ শুনছে আমি তখন একদম ছোট যেমন পরবর্তী শুনছি আমার মার সাথে একটা পরি ছিল পরি হ্যাঁ এই পরিটা এখন আমি ছোট আমরা আলাদা করে থাকতাম আব্বা আমার দাদির সাথে কথা বলার জন্য ওনার রুমে গেছে আমরা শুয়ে আসি হঠাৎ ওনারা দরজা চাপে কথা বলতেছে দরজা মধ্যে একটা শব্দ হইল যে কেউ হয়তো দরজা মধ্যে নক করা যায় হ্যাঁ আমার আব্বা নামছে নামার পরে যাই দেখে যে আমার মায়ের একটা জোতা ওই জায়গার মধ্যে পুরে আছে আব্বা দৌড়ে ঘরে গেছে ঘরে যাই দেয় যে আমার ভাই ঘুমাইতেছে আর আমার মুখে একটা ফল আঙ্গুর ফলের মতো একটা ফল আমি কিছু কিছু খাইতেছি আর খেলতেছি হ্যাঁ তো আপনার মা ঘরে নাই এর মধ্যে এবার বাথরুম টাথরুম যে খুঁজেইল নাই কোনো জায়গায় নাই তাহলে কই গেল ঠিক সকাল ভর হবে ওই মুহূর্তে যেমন চারদিকে একটু ফর্স হয়ে যায় না তখন দেখতেছে আমাদের বাড়িতে একটা আমরা গাছ ছিল ওই আমরা গাছের একটা চিকন ডালের উপরে বসে আছে আপনার মা এরকম একটা ডালের উপর তো বসে থাকা সম্ভব না মহিলা মানুষ নামাজে বসলে কিন্তু মুক্ত ঠাইকেই বসে ওইরকম বসে আছে হ্যাঁ তখন আমার নানা
बारोटा चीनी আপনি কই জীবন এত রাতে বুড়া মানুষ কই যাইতেছেন কয় আমি একটু ফেরি গেট যাব তো ফেরি গেট কাজ কি কয় হয় আমার তো কাজ আছে আমার একটু ফেরি গেট নিয়ে যাও আমি কি আপনি হাই হাই ধরবেন কয় আমার হাতটা ধরো পুরুষ না মহিলা মহিলা তো কয় আমার এক হাতে লাঠি থাক তোমার একটা একটা হাত ধরো তাই মনে হাত ধরছি হাত ধরে হাঁটতেছি কিন্তু একটা মানুষের হাত ধরলে যেরকম লাগার কথা ওই হাতটি একদম নরম আচ্ছা হ্যাঁ তাই আমি ভাবছি যে বুড়া মানুষ তো আমরা তোমরা ঢিলে হয়ে গেছে এলে হয়তো নরম নরম লাগে আমি আবার কি করি बालुर चले महिला दोकने <laughs> दोकान खोज चीनी चिंता कर लगे 
তাছাড়া ওনার শাশুড়ি বিছানা থেকে উঠতে পারে না উনি মহিলা পরে আমি বললাম যে আপনার মা কি আপনার আনতে গেছিল কালকে মা তো উঠতেই পারে না উনি আবার আমার আনতে যাবে কিভাবে তখন আমার সাথে ঘটনাটা বললাম যে ভাই এই এরকম একটা ঘটনা ঘটছে কয় ভাই আপনার ভাগ্যটা ভালো আর আপনার জামাই আপনার বাঁচাইছে আপনার জামাই যদি ওই টিম ওই জায়গায় না আসতো তাহলে হয়তো আপনার একটা সমস্যা হয়ে যেত হ্যাঁ এখানে এরকম অনেক ঘটনা ঘটে আমাদের বাড়ির সামনে যে গাছটা আছে ওই গাছটা আসলে একটা খারাপ গাছ মানে আসলে আপনার মানে ভাগ্যটা অনেক ভালো ভাগ্যটা অনেক ভালো এর এর কিছুদিন পর আমি যে কাজ করতেছি আমি একদিন গেলাম ইতে ভেড়ামারা বাজারে আমরা সন্ধ্যার পরে কাজ করে সবাই ভেড়া মারা যাইতাম গা ওখানে যাওয়ার পরে আমার এক লোকে বললো কি হ্যাঁ লালনের দেশে এসেছেন লালনের বাজার দেখেন কখনো এই কথাটা শোনার পর আমার মনের মধ্যে একটি যে কালকে আমি আসছেন করুন হ্যাঁ অ্যাপসেন্ট করে আমি ওই জায়গায় যাবো কুষ্টে গেছি কুষ্টে থেকে মাঝারি গেছি গান শুনতে শুনতে যে কখন যে বেলা গড়াই গেছে আমার আর ওই হুশ নেই সন্ধ্যা হয়ে গেছে তখন কুষ্টিয়া যে মজমপুর যে জায়গাটা ওখান থেকে একবারে বারো মাইল নামে একটা জায়গা আছে ওই জায়গা পর্যন্ত রাস্তাটার অবস্থা খুবই করুন বা গাড়ি খুব আস্তে 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 চলতে হয় বাসের স্টেশন আসার পরে ওই রাস্তা দিয়ে কোনো গাড়ি যাবে না পরে একটা লোক বললো কি যে আমি আমরা মিরপুর ওই দিকে ঢুকমো ওখানে একটা মিরপুর নামে জায়গা আছে মিরপুর থানা হ্যাঁ আমরা ওখান দিয়ে ঢুকমো ঢুকে পরে আমরা ওই জায়গার নাম আছে ওই দিক দিয়ে ঢুকে পরে আমরা ভেড়া মারা যাবো তো ওই বাসে উঠলাম মিরপুর দিকে ঢোকার পরে ওদিকে জায়গা গুলো একদম নির্জন একটা জায়গা দিয়ে গাড়ির চাকা ব্রাশ হয়ে গেল কোনো এক্সপায়ার চাকাও ছিল না যে পরে আমার বললো কি যে ভাই এখান থেকে ভেড়া মারা বেশি দূরে না এখান থেকে যে ভ্যান গাড়ি যায় তারপরে ওখানে ওই যে মেসিমন গাড়ি গুলো আছে টম টম পাওয়া যায় আপনার ইচ্ছে বিষয়রা ভেড়া মারা চলে যান নাই মনে খুন দাঁড়াই রুচি দাঁড়িয়ে থাকার পরে আমি আর ভ্যান গাড়ি বা টম টম ফিসি পাইতেছি না পরে এক লোকের দিন ভাই ভেড়া মারা যাওয়ার রাস্তা কোনটা পরে বললো কি যে তাহলে আপনি এক কাজ করেন সামনে একটা বাজার আছে ওখানে গেলে ভ্যান ট্যান পাইতে পারেন বললো যদি ও যেতে আসে বাতি দেখা যায় ওই দিয়ে বাজার এই আমি বাতি ফলো করে হাঁটতে হাঁটতে বাজারে এসি ভ্যান পাওয়ার পরে আমি ভ্যানালে করতে ভাই আপনি যদি আমার এখানে চল্লিশ টাকা দেন তাহলে আমি আপনার একা নিয়ে যাবো হ্যাঁ আর যদি যাত্রী আসে বসে থাকে তাহলে অনেক দেরি হবে আমি ঠিক আছে আপনার চল্লিশ টাকায় দিব আপনি আমার নিয়ে যান আমি যখন ভেড়া মারা এসি আওয়ার পরে আমার মনের মধ্যে একটা ই করলো যে আমি এখান থেকে হাইট হাইটে যাবো হ্যাঁ ওই কারণ রাস্তা খুব খারাপ ভ্যান গাড়িতে সুরে আসে আমার এমনিতে ইয়ে গেছি শরীর মতো ব্যথা হয়ে গেছে আমি এখান থেকে হাইটে হাইটে যাবো এরকম একটা চিন্তা ভাবনা করে আমি হাঁটতেছি অল্প বয়সে একটা লোক ভাই কই যাবেন ভাই আমি তো বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ যাই ওখানে যাবো কাহিমি তো দিকে যাবো চলেন একসাথে যাই কত গতি করতে যাই আচ্ছা চলেন কোনো সময় কালী মন্দির টন্দিরে গেছেন আমি কই না আমি এরকম কোনো সময় যাইনি কথা ভূত দেখবেন হিন্দি মানে আপনি ভূত দেখবেন ওই জায়গাটা একটা রেল ক্রস করতে হয় ওখানে আমরা আসছি আশেপাশে কোনো বাড়ি ঘর নাই ওই জায়গাটা এসে বলতে ভূত দেখবেন আমি কই না ভাই আমার ভূত দেখার আশা নাই হ্যাঁ চলেন যাই আপনার আমি ভূত দেখাই কিভাবে ভূত দেখেন আপনি আমারে হ্যাঁ কয় বন এই জায়গায় আমি জিন টানতে জানি আপনার আমি জিনের মাধ্যমে ভূত দেখান আমি কি ভাই আমি সবই খুব ভয় পাই আমি আমার ভূত দেখার দরকার নেই আপনি আমারে চলেন আপনি যখন বসে থাকেন আমি যাই কার আমি বসেন না তখন আমার মনে পড়ছে যে আমরা ভূত যাকে বলি হ্যাঁ এদের ছায়া থাকে না হ্যাঁ তাহলে এই লোকটার আমি একটু ফলো করি তখন আকাশে চাঁদ আমি দেখি যে লোকটার কোনো ছায়াটা দেখা যেতেছে না অটোমেটিক একটা ভয় পেয়ে গেলাম মনের মধ্যে যে এই জায়গাটা আমি যদি লোকটা এত কাছাকাছি একদম গাছ সাথে গা লাগানো যদি দৌড়ো দেয় তাও আমার যে কোনো মুহূর্তে ধরে ফেলাইতে পারে এরকম একটা অবস্থা আর রেল লাইন দিয়ে কিন্তু দৌড় দেওয়া যায় না রেল লাইনের রাস্তাটা একদম খুবই যেমন খারাপ করে যায় হ্যাঁ পাথর পাথর থাকে দৌড় দেওয়া যায় না আর অটোমেটিক লোকটার চেহারা মেয়ারাও আমার সুখে আনার দেখতেছেন কেমন যেন উনি একদম অন্যরকম হয়ে গেছে চেহারাটা দেখার পরে আনা আমি একটা ভয়ই পেয়ে গেছি পরে আমি ভাই আপনি কই যাবেন এখন আমার তুই দেখার ভিতরে তুই দেহস না আমি কই যাব আমি কই তাহলে আপনি যাইবেন বা চল কথা আপনি আমার সাড়ে দেন আপনি আপনি যাবেন আমি আমার জায়গায় যাই এই কথা বলতে যা তুই তোর জায়গায় যা এই কথা বলা আপনার তাকে দিয়ে যে আসলে আমি যেই রাস্তায় আসার কথা আমি ওই রাস্তায় আসিনি আমি জাস্ট রেল লাইনটা পোস্ট করবো আর আমি তো রেল লাইন হারার কথা না আমার তো আমি রেল লাইন হারলাম কেন আমি তো রেল লাইনটা পোস্ট করে ওই ভাই চলে যাওয়ার কথা ও রেল লাইনের আশেপাশে অনেক গাছ ও আমার ওই হাই ডিস ব্রিজের একদম ঘোরায় নিয়ে গেছে আর ওই জায়গাটা আসলে খুব ভয়ঙ্কর একটা জায়গা একদম জঙ্গল আর ওদিকে তো লোক হাঁটা নিষেধ ব্রিজে তো লোক ওঠা নিষেধ দেই ওদিক দিয়ে একটা এরিয়া আমি এই জায়গায় আসলাম কেন হ্যাঁ তখন আমি চিন্তা করছি যে যেহেতু আমি ব্রিজের গোড়ায় আসছি এখান থেকে ফেরি কাটা কাছে আর আমি ওই জায়গার যে রেল লাইনটা ওইটা একটা পাহাড়ের মতো একটা রাস্তা অনেক বড় রাস্তা দুই সাইডে খাত তো আমি যদি এখন এদিকে দৌড় দিই বিপরীত দিকে দৌড়
হ্যাঁ তা আমি একটু নুছি নেওয়ার পরে যে যে লোকটা আমার সামনে লোকটা ছিল আমার এই পাশে আমি ওই যে রাস্তা দেখার জন্য ঘুরছি না ওদিকে তাকাইনি আমি বসে একটা পাথর নিয়ে ওনার গায়ে মার মানে চিনতে পারবো না আমার সামনে দেখার পরেই আমি ওই পাথর ডাল নেওয়ার মতো আমার শক্তি হয় না তখন আমি আমি চিন্তা করি দিন আমার তো শেষ হয়তো আমার আর বাসার কোনো সিস্টেম নাই হ্যাঁ তখন আমার মনে পড়ে গেছে বুড়ির কথা যে গুড়ি আমার ওই জায়গায় ক্ষতি করতে পারে না আজকে হয়তো আমার ক্ষতি করবো আগের মত নাই কিছু ঢালটা আস্তে আস্তে নাম নামতেছি ঢাল ভাই ঠিক নামতেছি দাঁড়া আমার শরীর মিল ঘামাই গেছে আমি চোখ পানি পড়তেছি আমি কানতেছি পরে আইসে আমার মনে করেন আমি হাত দিল আমার কালের মধ্যে আমি একটা গেঞ্জি গা ছিল আমার মধ্যে হাত দিল ও হাত দেওয়ার চোখ বন্ধ করে গেছি ওই জায়গায় হাত দেওয়ার পরে আমি ভাবলাম যে হয়তো একটা রেল লাইনের একটা পুস আস্তে একটা রেলি গেমরে আমার এখানে তুলে দিছে মানে এত ভারী এত ভারী আমি যে হাতটা সরামো ওই রকমের এই হাতটা আমি জাগাতে পারতেছি না আমি যে হাতটা সরামো ওই শক্তিরও আমার নাই পরে অনেক কষ্ট এই হাতটা এই হাতটা আমি জাগাইয়া ওর এই জায়গায় আনছি আনার সাথে সাথে একটা বাঁশির শব্দ হ্যাঁ যেমন সিকিউরিটি বাঁশি বাজার তখন বাঁশির শব্দ বাঁশির শব্দ শুনে আমার একটা ই হইল সাহস আসছে সাহস আসছে হ্যাঁ তখন ও আমার ঘাটটা ধরে একটা চাপ দিছে আমি ভাবলাম যে আমার হাড্ড ভাঙিয়ে গেছে এরকম পরে ওই থেকে লাইট মারছে এ কে ওখানে কে ওখানে শব্দ যে এখান থেকে হচ্ছে আমি ওনার কোন কথাই বলতেছি না কোন আমি যে ওনার কি ওনার কথা বলে কানে যাইতেছি কিন্তু আমার দিকে কথা বেরিতেছে না কাজ ওদিক আসো হাত দশ হাত দশ ওনার জড়াই দিচ্ছে জড়াই দিলে কান্না খুব কানছে ওনার জড়াই দিলে খুব কানছে কি সে তুমি এই জায়গায় কিনলে গেছো কি আত্মহত্যা করতে গেছো পরে ওনার যে একটা থাকার একটা ক্যাম্প আছে মানে উনি আপনার ধরার পর কি ওই যে আপনার ওই হাতটা নাই আর ওই লোকটাও নাই তুমি <laughs> প্রত্যেকটা ঘটনার মধ্যে মানে উনি বিপদের চরম সীমায় যাওয়ার পরেও মানে কোন না কোনো ভাবে সাম্ভাব কোন একটা লোক আছে ওনাকে বাঁচাই আমার কেন জানি মনে হয় এটা আপনার আম্মার সাথে যে জিনিসটা আছে সেটার সাথে সম্পর্কিত সম্পর্কিত জানি না হইতে পারে কি কি হিসাবে বললাম জানো মানে এইসব জিনিস সচরাচর যে ধরনের ব্যবহার গুলা করে আমরা জিন বলি বা পরি বলি বা অসরিটি কিছু বলি ওই ব্যবহারটার মধ্যে না এই জিনিসটা থাকে না যে ওকে আমার বিপদ থেকে সরাইতে হবে সরাইতে হবে হ্যাঁ ওই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি বললাম যে এটা নিশ্চয়ই আপনার মায়ের সাথে সম্পর্কিত আছে হতে পারে পরে ওখানে বেশিদিন কাজ করিনি ওখানে কাজ শেষ করার আগে ঢাকা চলে আসছি দোস্ত মানে আলামিন ভাইয়ের মতো এমন ভাগ্যবান নির্ঘাত খুঁজে পাওয়া যাবে না লাখেও একটা যেমন বিপদের মুহূর্তে কেউ এসে সাহায্য করবে আসলে আলামিন ভাইয়ের বিপদ মানে খুঁজে পাওয়া যাবে না যে বলতেছিস মানে আমি চিন্তা করি উনি যেই ধরনের বিপদ গুলোতে পড়ছে যদি ওরকম বাঁচানোর কেউ না থাকে তাহলে তো ঘটনা বলার জন্য ফেরত আসতে পারবে ফেরত আসতে পারবে না রাইট হাসান ভাই উনি একটা ঘটনা নৌকায় আসার সময় নৌকায় বসে বলতেছিলেন তো সেইটা শুনে মোটামুটি আমার আর রেহানের খবর খারাপ হয়ে গেছে তো আসলেই তাই এবং আমার মনে হয় মানে আপনি যারই গল্পটা বলছেন যে কোনো সময় যদি গভীর হাতে বলে থাকেন এটার এফেক্ট অনেকক্ষণ থাকার কথা 
মন থেকে বাইর করতে পারেনি আপনার ওই নৌকার ঘটনাটা আমি যখন শুনছি তখন আমার খুব ইয়ে লাগছিল তার উপর এমন এক জায়গায় আসছি যে জায়গাটার মধ্যে আরো খুব যখন আলামিন ভাই যখন ঘটনাগুলো বলতেছিল তখন আমি বেশিরভাগ পড়ার সময় চোখ বন্ধ রাখি আর শুধু চিন্তা করি যে আর যে এখানে যে চিৎকার আওয়াজগুলো আছে এগুলো যেতে পারে হাসান ভাই আপনি বলেছিলেন যে আরো কিছু ঘটনা আপনার আছে যা একটু শুনি আচ্ছা তার আগে বলেন যে আপনি কি করতেছেন এখন কোথায় থাকেন একটু সম্পূর্ণ ডিটেলসটা একটু জানি প্রথমবার তো জানা হয় নাই আমি উত্তরায় থাকি আর আপাতত এখন বিজনেস করতেছি এটা আমি সাত বছর মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছি আর আমি তো তিনটা মাদ্রাসা পাল্টিয়ে পাল্টিয়ে পড়াশোনা করছি যেহেতু এক মাদ্রাসা থেকে হয় না এক মাদ্রাসা থেকে একটা কোর্স কমপ্লিট করবো আর একটা মাদ্রাসা একটা মাদ্রাসা থেকে তিনও জায়গা থেকে আমার এতটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে যে আমি বলতে পারি যে মাদ্রাসে যারা পড়াশোনা করে তারা এসব ব্যাপারে খুব ভালো করেই জানে আর এসব ব্যাপার তারা বেশিরভাগ হয় তাদের সাথে তারা বুঝে ব্যাপারগুলো তো আপনি বলতেছিলেন যে কবরস্থান রিলেটেড কোন একটা ঘটনা আপনার মনে পড়েছে বোধ হয় আমি যেহেতু এই জায়গায় আছি কবরস্থান রিলেটেড হিসেবে আমি একটা ঘটনা যেটা বলবো সেটা হয়েছে যেহেতু বলছে মাদ্রাসে সাত বছর বছর করি তো এমন এমন একটা দিন আছে যে কেউ মারা গেলে নিশ্চয়ই মাদ্রাসার যে খবর নেয় যে আপনি খতম পড়ে দেন এরকম একটা খতমে গেছিলাম আমি খতমে যাওয়ার পর অন্য একটা মাদ্রাসার সেটা আসছিল তারা খতমটা পড়াবে কোন বছর এটা সম্ভবত দুই হাজার ছয়ের দিকে আমার পাশে যে ছেলেটা বসছিল তার সাথে কিছু কথাবার্তা হওয়ার পর বলতেছিল যে খতমটা পড়াইতেছে তার মারা গেছে কবে আমি বললাম আমি জানি না তারপর জানার জিজ্ঞেস করলাম তা বললো যে দুই দিন আগে মারা গেছে এখন দোয়া পড়াবে তাহলে ঠিক আছে তো বললাম হঠাৎ এই কোশ্চেন কেন একেবারে অদ্ভুত একটা অনুভূতির জায়গাতে এই মুহূর্তে আমরা ছোট্ট একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে বলি আর জি কি প্রিয়ার আরও একবার ফিরে আসা বিরতিতে যাবার আগে যে কথাটি বলতে চাই প্লিজ মেনটেন ডর রেসিপি বেশ কদিন যাবত হালকা বৃষ্টি হয়ে গেছে কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি আমরা চাইব আপনি পিন ড্রপ সাইলেন্সে ঝিঝি পোকার ডাক শুনতে শুনতে চোখ বন্ধ করে চিন্তা করুন হাওড়ের একটি বিশেষ জায়গা চারপাশে থই থই পানি মাঝখানে একটি টিম চার থেকে পাঁচ জনের এবং এমন একটি জায়গাতে তারা বসেছে যে জায়গাতে কবর ছাড়া আর কিচ্ছু নেই সেখানে এই টিমের সাথে আপনিও একজন আপনি সেখানে বসেই শুনছেন ডর উপলব্ধির জন্য যে কাজটি করতে হবে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে রুমটাকে অন্ধকার করে দিতে হবে রেডিওর পরিষ্কার শব্দটা নিশ্চিত করতে হবে জানালাটা হালকা করে খোলা রাখুন এবং ঘরের মধ্যে আপনি ছাড়া আর কেউ যেন না থাকে এবার শুনুন ডর ফিরে আসছি ঠিক চার মিনিট পরে যেখানটাতে হাসান বলা থামিয়ে দিয়েছিল সেখানে অদ্ভুত কিছু একটা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য আমরা আবারও ফিরতে চাই হাসানের কাছে কিন্তু তার আগে আপনাকে বলছি ডর এমন একটি অনুষ্ঠান যেটা বাংলাদেশের বিভিন্ন হন্টেড প্লেসে গিয়ে সেখানে বসে আপনার জীবনের অতিভৌতিক ঘটনাগুলো লাখো মানুষের সামনে তুলে ধরা হয় যদি আপনার জীবনে এমন কোনো ঘটনা ঘটে থাকে যা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য এবং যা আপনাকে রীতিমতো বাক্যরুদ্ধ করে দিয়েছে এবং আপনি যা বলতে চান লাখো মানুষের সামনে তাহলে যোগাযোগ করুন ডর টিমের সাথে আমাদের ফোন নম্বর শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আবার বলছি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই প্রিয় শ্রোতা ঘটনাতে ঢুকে যাবার আগে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবিসির ফেসবুক ফ্যান পেজে দেখুন ওখানে কি হচ্ছে আজকের এই ডর নিয়ে বেশ কিছু প্রাসঙ্গিক ছবি ওখানে দেওয়া হয়েছে আমাদের অ্যাড্রেস ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম এইটিন বলছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম ফিরে যাচ্ছি সুমন এবং রেহানের কাছে ছেলেটা বলতে দেখেন আমার লাইফে যেটা একটা ঘটছে এরপর আমি চাই না কখনো যে যে মারা গেছে ওই দিনে আমি খতমটা পড়ব কেন সে বললো যে আমার দূর সম্পর্কে কাকা হয় সে তখন থাকে আমাদের দিকে কিশোরগঞ্জে তাদের বাড়ি তো ওটা হচ্ছে সে নাম সম্ভবত টিম রসুলপুর যেহেতু সে মাদ্রাসা পড়াশোনা করতেছে হবে দিতে সবাই তারে বললো যে মানুষটা মারা গেছে তুমি কোন শিক্ষা পড়ো 
महिला दूर चीने सम्पर्क घर मानुष सब बेर खबर नहीं चार पांच जन जरा सबा बेर विभिन्न मन भूल से आरोल लाशे आंगुल घर मानस खबर दी चेस्टा करते बस पूरा देखते घुर शियाल फोन दिए बलाइल कोई लाश तो पाइते तो खाट नीते गई हजुर नहीं आसलो हजुर से लाश पीते आसलो आसार पर प्रथम सब घटना गुल लाश खोजा खोज करते पाइते दौड़े आसो एविक लाशे शक्ति नहीं उठे जावा 
লাশে একা ফালানো নিষেধ যেহেতু লাশের একা থাকলেই শয়তান এইসব নিয়ে খেলা করে ক্ষতিও করে লাশ নিয়ে খেলা করে এর ক্ষতি করে তো লাশটা এখন যদি পাওয়া যেত ভালো পরে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা খোঁজা করতে এমনি অন্ধকার সব জায়গায় খুঁজে হলেও পাইল না তো একজন লোক বুঝতে করে বাসার পিছিয়ে একটা ডোবা ছিল ডোবার মধ্যে খুঁজে পায়নি বাট ডোবার ওই সাইড থেকে মানে একটা লাইন গেছে যেটা বিলের মতোই এটা আবার পাকা করা হয়েছিল উপর থেকে নিচের দিকে নিকলি মানে রাস্তাটা খুব পাকার মতো ওটা নিচের দিকে সে লাইট দিয়ে খুঁজে পাইল যে ওইখানে লাশটা পড়া আছে লাশের কোনো ক্ষতি টতি হয় না বাট যে এখান থেকে ব্রিজ থেকে মানে মনে হচ্ছে ওইখান থেকে উপর থেকে ফালা হয়েছে তার শরীরটা আর কি ছিলে চলে গেছে এরকম তো লাশটা নিয়ে আসা হয়েছে বলো আমাকে একটু বলেন তো ওই জায়গাটা বাসাটা থেকে যেই বাসায় লাশটা ছিল এটা থেকে কতটুকু দূরে ওটা থেকে প্রায় দশ মিনিটের রাস্তা বাসার থেকে দশ মিনিট হাঁটা মানে বাসার থেকে পিছিয়ে হইতেছে ডোবাটা ডোবাটার মধ্যে সন্দেহ ছিল ডোবাটার মধ্যে পায়নি তার উপর থেকে রাস্তাটা উপরের দিকে উঁচা হয়েছে যেটা এখন ওইটার নাম বলা হয় সুতা কাটা ব্রিজ ওইটা থেকে একটু সামনে রাস্তাটা অনেক উঁচা ওই উঁচা থেকে নিচে পাকা করে যেরকম ইয়া দেওয়া হয় নিচে মাটির যেন ভেঙে না যায় সেই জন্য কিছু ব্লক ফলানো হয় এখান থেকে পাওয়া গেছে তো আর কি লাস্টটা পাওয়া গেল সেই ক্ষেত্রে হজুরা বাবা নিষেধ করব যে লাশের কখনো একা ফেলা যায় না শয়তানে খেলা করে এইসব ব্যাপার নিয়ে আর একটা হইতেছে যদি রাত্রে না পাওয়া যেত ওই জায়গায় তো এমনি শিয়াল থাকে তাহলে শিয়ালে খেলা করে কতক্ষণ পরে পাইল আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা পর তারপর ওই ছেলেটা আমার বলতেছে খতম ব্যাপার পরটা আমি বললাম যেটা তো নর্মালি এটা সবাই জানা কথা যে লাশের সাথে কনসি পড়তে নেই তো এরকম বলছে আর সমস্যা নেই কনসি পড়তে লাশের একা ফেলা গেছে এটা তো কোনো সমস্যা নেই এই ব্যাপারটাই ওই ছেলেটা বলল তখন আর এই জায়গাটার মধ্যে যখন আসছি কবরস্থানের মধ্যে স্বাভাবিক এই লাশের কথাটা আমার বাবা শুধু মনে আসতে আসলে তার মানে আর কোনো মানে এটার কোনো মানে লাশটা কিভাবে ওইখানে গেছে এখানে এটার কোনো সমাধান হুজুর এটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছে যে লাশের একা রেখে গেছে তো শয়তানে খেলা করছে আর এটা ভালো ছিল যে লাশের কোনো ক্ষতি হয় না বা লাশ উদাহ হয়ে যায় না এই লাশটা পাওয়া পরে আবার এই লাশটা গিয়ে নিয়ে দাফন করা হয়েছে পুরুষ লাশ ছিল না মহিলা লাশ পুরুষ পুরুষ মানে আমি যে চিন্তা করতেছি একা একটা গ্রাম্য এলাকায় যেখানে কারেন নাই আমি বসে আসছি একটা লাশের পাশে হঠাৎ করে আমি তাকায় দেখলাম লাশটা বসে আমার দিকে তাকায় আছে পরবর্তীতে যদি জানতেও পারি যে মেডিকেল কোন রিজনে আসলে সে মরেই নাই জীবিত ছিল তাও তো ভয়ে মাথা ঠিক থাকবে না দোস আর আমি চিন্তা করতেছি দোস এমন একটা জায়গার মধ্যে বসে আসি আশেপাশে পানি আর পানি পুরো জায়গাটা কবরস্থান আর সেই কবরস্থান থেকে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে এমন জায়গায় বসে এই ঘটনা শুনতেছি মানে বিশাল বড় বাসা বাগান বিলাস বাড়ি নাম ওই বাসাটার প্রবলেম এই বাসাটা থেকে আপনারা থাকেন হ্যাঁ হ্যাঁ এখনো আছেন ফার্স্টে ঠিক ওইখান থেকে আছি নব্বই থেকে আমরা ওই জায়গায় আছি লাস্ট ছয় বছর আমি উত্তরে আসি চোদ্দ নম্বর সেক্টরে এখন ওই বাসাটা হইতেছে ফার্স্টে যখন থাকছি এটা হয়তো এরকমই পাঁচ বছর আগের ঘটনা পাঁচ বছর আগের ঘটনা তখন আমার ছোট ভাই আর কি একটা বলো যে ভাইরাস জ্বর ভাইরাস জ্বর চলতেছে ও তো আমারও জ্বর আমার ছোট ভাইয়েরও জ্বর ছোট ভাই বলতে হইতেছে আমার পরে একটা ভাই আছে তারপরে কয় ভাই আমার তিন ভাই একবারে ছোটটা আচ্ছা তখন তার বয়স মাত্র চার বছর ছিল তো তারও জ্বর আমারও জ্বর শুয়ে আসি আমার আম্মুর রুমে তো দোনো জনের মাথায় একই দিকে আমার আম্মু শুয়েছে আমার আম্মুর কলের উপর হইতেছে আমার ছোট ভাই শুয়ে আসে ওই টাইমটা আমার এমনি নর্মালি বোবাঝিন ধরে এটা ইয়া না বোবাঝিন ওই দিনকার আমার ধরছে ঠিক আছে বাট আমি ঘুম বোবাঝিন ধরে একটা জিনিস আমি নিজে সজাগ থাকি বাট জিনিসটা সব কিছু বুঝতে পারি কিন্তু ধরে আসে আমার উপর আমি বোবাঝিন ধরছে আমি খেয়াল করতে পারতেছি আমার মাথার উপাস থেকে কেউ কালো একজন দেখতে পারতেছি সে আমার উপর চাপ দিয়ে রাখে কোনো হাতের কিছু না বাট চোখের চাপে আমার মনে হয় এরকম হয়ে আছে ঠিক ওই টাইমটায় আমার ছোট ভাই চিল্লান দিয়ে উঠছে এবং আমার ওটাও ছেড়ে দিচ্ছে ছোট ভাই চিল্লান দিয়ে উঠলো যে ভূষু তুই এতটুকু বলছে ভূত এই ভূত বইলে সে চোখ উঠে গেল যেটা বলে খিচুনি বল শরীর তৈরি খিচুনি দিয়ে উঠছে হাতটা ছবটা আসতেছে আমার আমি খুব ভয় পেয়ে গেছে তার মুখ থেকে ফেনা বেড়ে গেছে তো আমি তাড়াতাড়ি করে তারে উত্তর আমেরিকা নিয়ে আসছি উত্তর আমেরিকা নিয়ে আসার বলে জ্বর বেশি বেড়ে গেছে তাই হয়তো এরকম হয়েছে ডাক্তার যেটা বলো সেন্স আসার পর তো ওই দিন হসপিটালে থাকবে আমার আব্বু চলে আসলো উত্তর মেডিকেলেই আমি আর আমার ছোট মানে মেজো ভাই যে সে চলে আসলাম বাসে বাসা আসার পর আমি আর মেজো ভাই যে রুমে ঘুমাই ওই রুমে আমি ওই দিন ঘুমালাম না আমার মেজো ভাই ঘুমতেছে আমি ওই দিন আম্মু রুমে শুইলাম আর যেহেতু আব্বু ল্যাপটপ ছিল আমি রাত্রে বেলা মুভি দেখতেছি
তারপরও এতটাই আনিতে চাই না কারণ ওই বাসার মধ্যে অনেক কিছু ঘটনা এমন আছে যেটা কমন হয়ে গেছে আচ্ছা হাসান ভাই আপনার কি মনে হয় যে আপনি যেটাকে দেখছেন ওইটাকেই দেখছে আপনার ভাই সেটা আমার পুরো খেয়াল কারণ আমি যে দিকটা দেখতেছি যে ঘুমের মধ্যে যে দিকটা দেখছি কালো একটা শ্যাডো দাঁড়িয়ে আছে আমার উপর ভর ঠিক ওই দিকটাই ও আঙ্গুল ইঙ্গিত করে বলছে এটা ভুল না কারণ কি আমি হচ্ছে যতটুকু জানি যে বোবায় ধরার ব্যাপারটা এটা তো আশেপাশের মানুষ টের পায় না না টের পায় না এটা আসলে টের পায় না এমনকি আমার আমার সাইড থেকেও যদি ধরে আমি ওটের পাবো হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু আমার ওই ব্যাপারটা আছে যে আমার এখান থেকে ধরছে আমি কালো শাড়ুটা দেখতেছি বাট আমার ছোট ভাই ওইদিকে ইঙ্গিত করে বলছে ভুল ওই দিকটাই দেখে কারণ দোনোজনের মাথা একই দিকে আচ্ছা তারপর বাসা আসার পর ওই দিকটা আমার খেয়াল আছে হালকা ভয় লাগতেছে তারপরে আনা আমি মুভি দেখছি রাত্রে দুটো বেজে গেছে মুভির মাঝখানে আমি একটা সাউন্ড পেতে যে কেউ হয়তো ওয়ালে বাড়ি মারতেছি এমন একটা যেহেতু কানে হেডফোন একটা ভাইব্রেট হয় बराबर আমি এরকম বেশ কয়েকটা হস্টেল চিনি সরকারি কলেজের অনেক হস্টেল আমি চিনি কিছু কিছু রুম আছে কখনোই কেউ থাকে না 
ওইরকমটা কেন তালা দেওয়া জিজ্ঞেস করলে অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে কেয়ারটেকার পর্যন্ত কেউ কোনো জবাব দেয় না ইভেন এমনও রেহান ঢাকা শহরে মানে বিভিন্ন মানে জায়গা আছে এলাকা আছে কিছু ফ্ল্যাট আছে বাসা ভাড়া হয় না হয় না কেন হয় না ওটা বাইরে থেকে টাকা দেখলেই বোঝা যায় যে শুধু মাত্র ওই বারান্দাটারই প্রত্যেকটা রডে যে অং ধরা ওই বারান্দাটাই সবসময় বন্ধ ভেতরে কেউ থাকে না সেটা বুঝাই যায় অথচ উপরে নিচের ফ্ল্যাট টাকা দিয়েও বিক্রি হয়েছে আমরা এক কাজ করবো এখান থেকে আমরা ঢাকায় ফিরি ঢাকায় ফিরলে এরকম কোন একটা বাসার মধ্যে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে ঠিক আছে ধানমন্ডির দিকে আমার পরিচিত আছে তো আমরা এরকম কোন একটা বাসা যাব আর আমার কাছে আরেকটা বিষয় অদ্ভুত লাগে কি জানিস কোন ওই যে বাসার মধ্যে মানে যেখানে সভ্যতা একদম মানে লেটেস্ট প্রযুক্তি সবকিছু এর মধ্যেও যখন এই ধরনের কিছু দেখা যায় তখন মানে ওই বিষয়টা আমার খুব ভয় লাগে আমি তো একটা কথা বলি বাংলাদেশকে যদি আমরা বয়স হিসাবে ধরি তাইলেও তো আমাদের চেয়ে ইউকে ইউএসএ অনেক বেশি সভ্যতা আছে ওদের দেশে আছে না আর শোন ইউকে তে এমন বাসা পর্যন্ত আছে যেখানে তুই যেভাবেই রাখিস না কেন ফার্নিচার পরের দিন আগে যেরকম ছিল সেরকমই হয়ে যাবে এই ধরনের ঘটনাগুলো আমার ফার্নিচার নিয়ে আছে ফার্নিচার ব্যাপারটা হচ্ছে মানে যেগুলো ফয়নার ফার্নিচার গুলো থাকে ওগুলো মাঝে মধ্যে আমি জানি না কিভাবে কিনছি কিনছে সেটা হয়তো অনেক ছোট থাকতে হয়েছে ফার্নিচারের মধ্যে আমিও বসছি একটা সোফা সেট কিনছিল আব্বু সোফা সেটটা তখন হল রুমে রাখছিল কারণ আমি বাসাটা হয়েছে আমার ডুপ্লেক্স বাসা তিনতলা বাসা হলো ডুপ্লেক্স বাসা তো নিচের তলায় হল রুমটা অনেক বড় সাথে সেই সাথে আবার পোয়ার হাওয়া আছে আব্বু ওই সোফাটা অনেক চক করে কিনছিল তো যেদিন কিনছে তার পরের দিন আব্বু ওই সোফাটার মধ্যে শুয়েছে রাত্রে রাত্রে ঘুমাইছে রাতে ঘুমানোর পর ঠিক মধ্যরাতের দিকে চিল্লাচিল্লি করে সবাই রাখাটাকে করছে বল এই সোফাটা নাকি নড়ে বলে কেন ঘুমাইছি এই সোফাটা নাকি নাড়ে তারে ফালাই দিছে তো এটা আমার বাবা প্রথমে এক্সপিরিয়েন্স করে করার পর বলতেছে যে এই সোফাটা মনে হয় ভালো টলন এমন কিছু না বাট আমার বাবার ছোট মামা সে ওই দিন ওই বাসা ছিল বলে কি সব ফালতু কথা এসব কোনো হয় নাই সে বিশ্বাসই করে নাই ঠিক সে বলল ঠিক আছে আমি শুয়ে দেখবো ওই দিন তো গেল তারপরের দিন সে শুয়েছে সে শোয়ার পর ঠিক সে আবার পরের দিন চিল্লাচিল্লি করে বললো যে আসলে এই সোফাটা ভালো না এই সোফাটার মধ্যে হয়তো বিদেশি কারণ ফরেনার থেকে কিনছে বললো এটার মধ্যে হয়তো কোনো সুইসাইড হয়েছে না তো কিছু হয়েছে এই কারণে এই সোফাটা নড়ে আমারও আজকে মানে সেকেন্ড হ্যান্ড ছিল সোফাটা সেকেন্ড হ্যান্ড ছিল ওই সোফাটা এখনো আছে বাট ওইটা আমার স্টোর রুমে ফালা রাখছে ওই সোফাটার এতে বাট অনেক মানে ফোম টোম ধুলা টালো পরে একবার ইয়া হয়ে গেছে জং পড়ে গেছে তারপর আবু বলতেছিল যে এটা আবার ইয়া করবে যেহেতু পুরোটাই ছিল সব ঠিক আছে বাট ফোম টোম ইয়া চেঞ্জ করে নিলে সব ঠিক হয়ে যায় ওই সোফাটার ব্যাপারে এখন বললেন তো মনে পড়ল মানে আমি এটা চিন্তা করতেছিলাম অনেকেই তো এখন সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিসপত্র কেনাকাটা খুব হিমসে হচ্ছে সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস কেনার ক্ষেত্রে দেখা যায় এখন সাবধান হতে হবে সাবধান হওয়াই উচিত আমার মনে হয় যেটা বলতেছিলাম দাদির বাসা নিয়ে দাদির বাসার প্রবলেম হইতেছে ওই বাসাটা যেটা বলবো ওই বাসাটা যখন কিনছে এটা হইতেছে পুরোটা গ্রাম এলাকা ছিল পুরোটাই এখন আপাতত হয়ে গেছে দক্ষিণ খান পর্যন্ত তো ভালো হয়ে গেছে এখন আবার উপস্থিত দুবাইদের ওখান থেকে আবার নির্জন এলাকা বাট এই জায়গাটা তখন ছিল পুরোটাই নির্জন আর ওই জায়গায় যখন বাড়িটা করা হয়েছে ওই বাড়িটা হইতেছে ওই এলাকার মধ্যে মানে সবাই চিনতে বাড়ির নামে যেহেতু একটা এই জায়গার মধ্যে এত টপ একটা এত সুন্দর একটা বাড়ি করে ফেলেছে দাদির বাসার প্রবলেম হইতেছে ঠিক বারোটা বা বারোটার পরে কোনো এক টাইমে এই বাড়িটা পুরো কাপি একটা আওয়াজ হয় আরো একবার বিরতির সময় হয়ে গেল হালকা বৃষ্টি হচ্ছে দেশের কোথাও কোথাও একটু আগেই আবহাওয়া বার্তা তো দেখছিলাম চোখ বন্ধ করে চিন্তা করুন ডর আপনার কানে রয়েছে রুমটা অন্ধকার করা জীবনের অধিভূতি ঘটনাগুলো ইচ্ছা সাপে নেওয়ার চেষ্টা করছেন চিরচির চিরচির করে বৃষ্টি হচ্ছে এবং হাসানের অধিভূতি ঘটনাগুলোকে আপনি অনুভব করার চেষ্টা করছেন খানিকটা গায়ে লোম শিউরে ওঠে বইকি বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের প্রশ্নে যারা ডরকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চান তাদেরকে আমরা শুধু একটা কথাই বারবার মনে করিয়ে দিই এই পৃথিবীর এখনো অনেক কিছুতেই বিজ্ঞান সমাধান দিতে পারেনি এখনো অনেক কিছুই অনাবিষ্কৃত কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যায় যা বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের মনে হাজারো প্রশ্নের জন্ম দেয় প্রত্যেকের জীবনে এই রকম প্রশ্নওয়ালা অনেক ঘটনাই আছে ভয় এমন একটি অনুভূতি যা মানুষের সৃষ্টির আদি থেকে ছিল এখনো আছে ডর টিম ভয় পেতে ভালোবাসে ডর মানেই ভয় রাত একটাই ঘটতে যাচ্ছে আসল ঘটনা ফিরে আসছি ঠিক রাত একটায়
আপনাকে আমন্ত্রণ জানানোর ডমরে আমি কিবরিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে আপনারা শুনছেন এবিসি রেডিও এফ এম এইটি আর আমার টিম লোবান রয়েছে সাউন্ডে নরের অন দ্য স্পট হন্টেড প্লেসে আজকে রয়েছে সুমন এবং রেহান সাথে রয়েছে দুজন বন্ধু আমরা হাসানের কাছে আবার ফিরে যেতে চাই তবে তার আগে প্রিয় শ্রোতা আপনাদেরকে ওয়েলকাম করছি আমাদের ফেসবুক পেজে এবং একই সাথে যারা তাদের জীবনে ঘটে যা অতি ভৌতিক ঘটনাগুলো আমাদের এখানে এসে বলতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নম্বরটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আমি আবার বলছি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই এখানে ফোন করার পরে আপনি তিন চাপবেন তারপর আপনি ফোনের নির্দেশনা অনুযায়ী আপনার কথাগুলো রেকর্ড করবেন আপনার কথা শুনে আপনার সঙ্গে আমাদের টিম মেম্বাররা যোগাযোগ করবে প্রিয় শ্রোতা ফেসবুকে বেশ কিছু ছবি দিয়ে দেওয়া হয়েছে আপনারা চাইলে ওখানে এসে দেখতে পারেন আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম আমি আবারও বলছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম আমরা আবারও চলে যাচ্ছি সুমন এবং রেহানের কাছে যেটা আমরা বুঝতে পারি ছাদে হয় বাসার ছাদে কিছু একটা ধুম করে একটা পরে এমন পড়া পরে যেটা পুরো বাড়ি বোঝা যায় কাপে না বাট বোঝা যায় সাউন্ড যে পুরো বাড়িটাই যে জায়গায় যে জায়গায় যে রুমে থাকুক না কেন এই সাউন্ডটা পায় তো এটা আমরা তখনও বুঝিসনি কারণ আমাদের তিনতলার মধ্যে আমার বড় ফুফুরা থাকে তিনতলা বড় ফুফু থাকার কারণে তার সামনেও একটা জায়গা ছিল বড় বারান্দাটা ওটাও ছাদ এ পাশেও ছাদ তো আমরা ভাবতাম যে তারা তিনতলায় থাকে তো সেই ক্ষেত্রে ওরা হয়তো সাউন্ডটা করে কারণ এমন তো না যে প্রত্যেক দিন বারোটা দিয়ে হইতেছে বারোটা থেকে দুইটা এর মাঝখানে একটা হয় যে সাউন্ডটা পাইতাম তখন আমরা বললাম যে না তিনতলা হয়তো এটা তাইয়া করে আর এমন কি হইতো যে মাঝে মধ্যে যেটা মশলা বাটে মশলা বাটার সাউন্ড পাওয়া যেত তো আমরা বললাম ফুফু এ ওরকম কিছু করে মানে পাটা পুতার মধ্যে ঘষা ঘষি তাছাড়া আমি যখন নিচে ঘুমাইতাম যখন নিচে ঘুমাইতাম তখন আমি অনেকবার বলছি যে আমার উপরে কে মার্বেল খেলে আমার ছোট হয়তো রাতে এত খেলে না তখন তারা উড়ে দিছে মার্বেল খেলার আওয়াজ করতে মার্বেল গড়ায় যেতেছে এরকম আওয়াজ যেতেছে দরজা আটকেছে এমন আওয়াজ যেতেছে অনেকবার বলছি আমার বাবা বিশ্বাস ছিল নাকি কোনো ফ্ল্যাট ছিল মানে রুম ছিল না এটা তো পুরো নিজ পারি ডুপ্লেস তো ডুপ্লেসের সাথে আবার ভিতর থেকে আবার তিনতলা যাওয়া যেত তিনতলা হইতেছে আমার বড় ফুফুর বাসা তার দুই সেটেও ছাদ কারণ ফাঁকা জায়গা তো ফ্ল্যাটের পাশাপাশি দুই সেটেও ছাদ আবার মেইন ছাদ আবার উপরে তো সেক্ষেত্রে আমরা ভাবতাম যে সে তিনতলা আওয়াজটা করে তখনও বুঝি নাই একবার হয়েছিল যেটা আমার আমার বাবা হজে গেছিল আমার দাদিকে নিয়ে তখন শুধু থাকতেছি আমি আমার ছোট ফুফু আর আমিও আর আমার ভাই রাত্রে খেতে নামছি তিনতলায় যে বড় ফুফু সে দেশের বাড়িতে চলে গেছে তিনতলায় কেউ নেই আমরা নিজে খেয়ে গেছি ঠিক খাওয়ার দিক দিয়ে পুরো বাড়ি কেপে একটা আওয়াজ হয়েছে তখন বললাম যে তিনতলায় যে কেউ নেই বাড়ি থেকে মানে সাদের মধ্যে কি ফালালো ছোট ফুফু বলতেছিল তারপর খেতেছি কোনো ইয়া দিনে একটু পর সাউন্ড পেতেছি কেউ সিলিন্ডার নিয়ে ঘসতেছে মানে তখন তো সিলিন্ডার ইউজ করতাম গ্যাস সিলিন্ডার তখন পুরো স্পষ্ট শুনতেছি সিলিন্ডার কেউ টাইনে নিয়ে যেতেছে সাদের থেকে ওরকম একটা এরকম একটা আওয়াজ যেতেছে অনেক বিকট আওয়াজ হইতেছে তখন বলে সাদেকে চোট টোর গেছে এসব ব্যাপার তখন নিচের যে দারোয়ান ছিল না দারোয়ানের বললাম টসলেট নিল আর যে দারোয়ানটা হইতেছে আমাদের পরিচিত একবার ছোট থেকে আসে সে লাইট টাইট নিয়ে হ্যাঁ প্রথমে তিনতলা দিয়ে গেছে তিন সবচেয়ে তিনতলার সিঁড়ি পর্যন্ত যাইতেছি তার শেষ সিঁড়িটা পার হবো ওই পর্যন্ত সাউন্ডটা পাইতেছি পুরো শুনতেছি তিনতলার সাউন্ডটা হইতেছে তিনতলার সাদের দরজাটা খুললাম নাই কেউ নাই সাউন্ডটা পাইতেছে এবার উপরে সাদ থেকে আচ্ছা এবার উপরে মানে তখনও সাউন্ড হচ্ছে কিন্তু উপরে উপরে এবার নিচেতে শুনছে এবার উপরে শুনছে সাউন্ডটা পাইতেছে আচ্ছা এখন নিচের দরজাটা আটকানোর সময় একটা সাউন্ড হয়েছে দরজাটা আটকেছি সাদের দরজাটা আওয়াজ হয়েছে দরজাটা আটকেছে এই আওয়াজটার সাথে সাথে ওই আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেছে তোমার দারোয়ান গেল দারোয়ান যে দরজা টরজা খুললো খুলার পর পুরো সাত কেউ নাই আওয়াজও নেই তখন দারোয়ানে বলতেছে যে সাদে আর ঠিক হবে না এটা অনেক খারাপ কিছুই এখন আমরা এটা তো প্রায় সময় শুনি আমরা ভাবছিলাম যে এটা এতদিন ধরে বড় ফুফুরাই করে না তা তো না নিচে নামলাম নিচে নামার পর বললাম কিছুই পাইনি তখন আমার ফুটোর বাবু বলতেছে তোরা কেউ সাদে চাইছি না এসব ব্যাপার ঠিক দুই তিন দিন পর দারোয়ান সকালবেলা উঠে চিলাচিলি করতেছে তখন বাসায় ওই বড় ফুফুরাও নেই আমার বাবা হয়তো সহজে দুই তিন দিন পর চিলাচিলি করতেছে কলেজেবল দরজা আটকানো কলেজেবল গেট দরজা আটকানো চাবি আমাদের কাছে সে সকালবেলা ফজর দিকে ছটার দিকে চিলেছে বলে দরজা খুললাম দরজা খোলার পর বলতেছে যে দরজা তো আটকানো বাট ভিতরে আমি কাদার পায়ের সাপ দেখি কেন কাদার পায়ের সাপটা বড় সাধারণ মানুষের যে পায়ের ছাপ থাকে এরকম না বড় এখন এটা ছিল নামার দিক পায়ের ছাপটা এমন হতেছে যে উপর থেকে কেউ নাম নাম নেমেছে
छापा दारोने चिल्लाईते परीक्षा बारोटारा बारोटारे घटना शीतर खालिद 
তোর আনসার দিস না এই তো নাম ধরে ডাকতেছে এর হয় ওইটা প্রথমে বুঝলাম তারপরের ব্যাপার আরো ভয়ানক হয়েছে রাত্রে মাঝে মধ্যে লাইট অফ থাকতো দেখতাম মশারি এখান থেকে মানে একটা লাইন থাকে মাঝখানে একটা চলাফেরা একটা লাইন থাকে ওই চলাফেরা লাইনে দেখতাম যে কেউ হাঁটা চলা করতেছে মানে রুমের ভেতরে রুমের ভেতরে কেউ হাঁটা চলা করতেছে এমনকি একজন না দুইজন না তিন চারজন হইতে পারে এক সাইড থেকে হেঁটে যেতে সাবল পেস্তে আরেকজন কিছু হাঁটতেছে রাতের ডিম লাইট তো চলে ডিম লাইটে পুরো দেখা যায় কেউ হাঁটতেছে এমনকি মানুষের ফিগার দেখলে বোঝা যায় এই যে আমার ফ্রেন্ড নয়তো কোনো হুজুর হাঁটতেছে বা কোনো বাবুর চেয়ে হাঁটতেছে বোঝা যায় যে তারা হাঁটতেছে বাট ডাকি নেই কখনো তারাও আমার বলছিল যে এখানে হাঁটা চলাও দেখবি বাট কখনো ইয়া করবি না রেসপন্স না করা ভালো এই প্রবলেমটা ততদিন চলছে যতদিন ওই হুজুরটা ছিল ওই হুজুরটা চলে যাওয়ার পর কোনো সমস্যা হয়নি এমনকি রাত্রেবেলা আমি একটা হুজুরে দেখছি এখানে বসে আছে চুপচাপ সে বসে আছে তার কাছে একটা লম্বা মোটা একটা ব্যাথ পুরো একটা কালো কস্টিক মারানো সেখানে বসে আছে সে নাকি সেখানে জিম পড়ায় সে যতদিন ছিল এই প্রবলেমগুলো ঠিক ততদিন ছিল এক একজনের একটা নাম ধরে ডাকা মাঝে মধ্যে গ্রিলের মধ্যে দুইটা বাড়িও মারে এই সময় থেকে কোন মাদ্রাসার কোন ছাত্রর কোন ক্ষতি বা কোন ধরনের কিছু ক্ষতি করে নাই বাট দুইটা ছাত্র খুবই ভয় পাইছে এক হইতেছে সে একবার বাথরুমে যাওয়ার সময় বাথরুমে ঢুকছে সে আর বের হইতে পারতেছে না দরজা খুলতেছে না বাহির থেকে আটকে গেছে সবাই ঘুম তার উঠেছে একটা ফ্ল্যাটের টেপে ছিল যেটার বলতে সেটা ফ্ল্যাটের টেপে ছিল সবাই যায় যারা মতো একজন উঠলে যেরকম বাসার মধ্যে তিনটা বাথরুম থাকে ঠিক ওটার মধ্যে মানে তিনটা বাথরুম তো এতজন উঠানি যে বাহির থেকে আটকে দেওয়া যাবে সে ভিতরে থেকে বলতেছে আমার কেউ আটকে দিয়েছে একটা ভয় পাইছে দ্বিতীয় ভয়টা পাইছে একবার একটা ছাত্র যেটা আওয়াজটা যেদিক থেকে আসে নিচ থেকে সেটা মেন সে উঠার এখান থেকে পুরোটা গ্রিল দেওয়া মানে চারপাশে একটা বেড়ার মতো গ্রিল দেওয়ার মতো ইয়ার করে রাখছে যাতে কেউ না যেতে পারে আসতে পারে দরজাটা আটকে রেখে নেই তো সে ওইটার পাশে এসেছে সে ওইটার পাশে শোয়ার পর সে অনেক বড় একটাই স্টুডেন্ট সে একবার তার নাম ধরে ডাকছে সে আনসার দেয় নেই দুইবার রাখছে সে আনসার দেয় নেই তৃতীয়বার নাকি তার ওই গ্রিলের ফাঁক থেকে তার মানে মানে যে বেড বেড নিয়ে টানারানি করতেছিল যে টামতেছে গ্রিলের দিকে টামতেছে যে বেড ধরে টামতেছে সে তখন রাগে ওই গ্রিলের মধ্যে জোর একটা বাড়ি মারছে তার হাতও কেটে গেছে জোর একটা বাড়ি মারছে বাড়ি মারার পর আমাদেরকে ডাক দেওয়ার পর বলতেছে এইসব ব্যাপার হয়েছে তখন আর যে হুজুরটা বললাম যে জিন পড়া সে অনেকবার বলছে যে এই হলের জায়গাটায় কেউ ঘুমাবে না কেউ চলাফেরা করবে না সে এই জায়গাটায় ঘুমাইছে সে ওই দিন ছিল না সে বাড়িতে গেছিল সে ছুটিতে বাড়িতে গেছিল যখন আসার পর শুনছে তখন বলছে এই জায়গায় শুয়েছে শুইতে নিষেধ করছে তারপর শুয়েছে কেন এসব ব্যাপার নেই সে যতদিন ছিল সে ততদিন এই সব ঘটনা করছে সে চলে যাওয়ার পর আর এরকম ঘটনা হয় নাই আর একটা যেটা বলবো সেটা হইতেছে যেরকম এখন নির্জন জায়গা ঠিক মাঝে যেহেতু পড়ছি অনেক দুষ্টামিও করছি আমি রাত্রেবেলা এরকম নির্জন জায়গা আমাদের বাউন্ডারির মধ্যে মাদাসে একটা বাউন্ডারির মধ্যে আমটামও চুরি করছি বিশাল বাউন্ডারি আম চুরি করছি লিচু চুরি করছি ওই জায়গা থেকে বাট আমি কখনো ওই ব্যাপারটা ভাবি নাই যে এই বাউন্ডারিটা এত খারাপ আমি আজ কখনো শুনিও না এরকম ব্যাপারে বাট প্রথম যে ঘটনা ঘটছিল সেটা হইতেছে আমার ফ্রেন্ডের সাথে যেটা ঘটছে সে আমার পাশে শুইত खबरचापय তো আমি তারে জিজ্ঞেস করার পর সে বলে না অনেকবার ফলো করছি যে সে কোথায় যায় তাও পাই না যে সে বলতেছে মসজিদে যে আমি পড়াশোনা করি সেই জায়গাও নেই আমরা দুজন ঠিক করলাম দুজন ঠিক করে বললাম যে তারে ফলো করব সে কোথায় যায় মানে খাবারের পর সে সবার আগে খেয়ে ফেলায় ওই দিন আমরা তাদের ফলো করার জন্য কমই খেলাম উঠে গেল ফলো করতেছি সে ঠিক বাউন্ডারিটা টপখানা হইতেছে যে মাদ্রাসের যে টয়লেট আছে সেই টয়লেটের পাশে একটা ওয়াল আছে একটা চি ওই ওয়ালটা টপ খেয়ে ওইখানে যায় বাউন্ডারিটা বাউন্ডারিটা বিশাল বড় একটা এরিয়া আর ওই বাউন্ডারি যখন টপকে নামে প্রথম দিন সে নামছে নামার পাঁচ মিনিট পর আমরা নামছি নামার পর পুরো বাউন্ডারি খুললাম তারে পেলাম বাউন্ডারি ভিতরে আর বাউন্ডারি ভিতর বলতে দুই সাইড হইতেছে বাউন্ডারি অপোসাইড হইতেছে মানে পানি বলতে যায় পুকুরের মতো ডোবা যেগুলো দুই সাইডে কোনো যাওয়ার উপায় নেই আর এক সাইডে যেটা সেটা রোড আর সে যদি বাউন্ডারি থেকে যেতে হয় তাহলে সে রাস্তা দিয়ে যেতে পারে তার রোড থেকে যেতে পারে সে বাউন্ডারি এখান থেকে টপকে আবার ওইখান থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই বাউন্ডারিটা পুরো ঘোরা পর আসার পর ওয়েট করলাম সে বারোটার দিকে আসলো আমরা দুজন পুরো খুঁজে পাইনি সে বারোটার দিকে আসার পর সে বলতেছে জিজ্ঞেস করলাম সে এসে চুপচাপ শুয়ে পড়ছে জিজ্ঞেস করলাম বাউন্ডারিতে গেছিল কেন সে বলতেছে তোমরা আসছো কেন তখন আমি বলছিলাম যে বাউন্ডারিতে কেন গেছিল আর রাত্রিবেলা খাওয়ার পর এত রাত্রি বাউন্ডারিতে আবার আসো বারোটার দিকে কই যাও 
সে কিছুই বলে না বলে না আমি আমার কাজে যাই বাট তোমরা আমার কখনো ফলো করবা না এটা নিয়ে জোরাজুরি আর বেশি করি নেই সে এতটুকু ওয়ান বললো যে আমার পিছে ফলো করবা না ক্ষতি হবে তখন আরও আমার জিনিসটা এ হয়ে গেল যে কি হইতে পারে তারপরের দিন আবার খাবার শেষে সে আবার গেল তখন ঠিক করলাম যে সে নামার সাথে সাথে আমরা নামব আমরা তখন দুজন গেছিলাম এরপর গেলাম তিনজন সে নামছে এক সাইড ওয়াল থেকে সে নামছে আর এক সাইড ওয়াল থেকে আমরা নামছি সে নামার পর পরে আমরা নামছি নামার পর পরে সে নাই বাউন্ডারিটা পুরোটাই নেই পুরোটা খুঁজছি পুরো বাউন্ডারিটা আমরা তিনজন হাঁটছি পাইলাম না পাইলাম না আসলে রাতের বেলা কয়েকটা রাতের বেলা নয়টায় আচ্ছা খাবার পর সে খাবার পরে চলে যায় সাড়ে নটার দিকে খাবার পর সে প্রতিদিনই খাবারের পরে ওখানে যায় আমরা পুরোটা ঘুরে পাইনি চলে আসলাম রাতে বারোটার দিকে আসলো ও এবার জিজ্ঞেস করতে হয়নি সে সোজা রাত্রে বারোটার দিকে এসে আমার পাশে ধপ করে শুয়ে পড়ছে এবার মনে হচ্ছে সে খুবই একটা ইয়ে হয়েছে মানে আপনারা ওকে না পায় আপনারা ফিরে ফিরে এসে আপনারা শুয়ে আছে হ্যাঁ ওয়েট করতেছি সে আসবে কখন বারোটার দিকে প্রতিদিন তো এই মাস বারোটা সাড়ে বারোটা দিকে সে আসলো আসার পর বেটের কথা ধপ করে শুয়ে পড়লো সে মশারি টানায় নেই ধপ করে শুয়ে পড়লো আমি ওঠে শুধু জিজ্ঞেস করলাম আজকেও তো গেলা পাইলাম না তো তুমি নামার সাথে সাথে বাউন্ডে দেখলাম বাট আমার তো পেলাম না সে আমার একটা ঝাড়ি দিয়ে হাত আমি হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করছি সে আমার একটা ঝাড়ি দিয়ে হাতটা ঘালায় দিয়ে বললো যে তোমরা পাইছো তা কি আমি কি সে তোমরা মানা করছে আমার ফলো করবা না আজকেও ফলো করছে আজকে যদি তোমার ক্ষতি হইতো কোনো তখন বললাম আমাদের কি ক্ষতি হইতে পারে তুমি তো গেছো তোমার খুঁজে পাইনি বাট কারণটা কি সে বললো যে এত কিছু তোমার জানার দরকার নেই বাট আমার সাথে একটা কিছু আছে আর আজকে তোমাদের বাতাসটা তার গায়ে লাগছে আর তারা ও তোমার অনেক ক্ষতি করছে মানে আমাদের ক্ষতি করতে চাইছে অনেক বাট আমি নিষেধ করছি অনেক কষ্টে আমি আটকে রাখছি নেক্সট টাইম বললো যে দয়া করে আমরা ফলো করবো না হয়তো তোমারও অনেক ক্ষতি হবে আমারও ক্ষতি হতে পারে এটা শোনার পর আমরা চুপচাপ হয়ে গেলাম বুঝতে পারছি তার সাথে কিছু একটা আছে তো তারই কিছু না বলে সকাল বলে আমরা চুপচাপ আমাদের হুজুরকে বললাম এইসব ব্যাপার সে বললো ঠিক আছে রাত্রে দেখব সেম একই কারবার এবার আমরা ফলো করিনি সে রাত্রে বেলা বারোটার দিকে আসছে আসার পর হুজুর ডাক দিল তার ডাক দিয়ে অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করছে রাত দুটা পর্যন্ত আমরা সব দেখছি জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সে বললো তার একটা ফ্রেন্ড আছে পরিচিত হয়েছে মনে হয় পরিচয় হয়েছে দুই মাসের মতো ফ্রেন্ডটা হয়েছে কামরাঙ্গি চরে পড়ে মাদ্রাসার ছাত্র এই জিন কামরাঙ্গি চরে পড়ে সে কামরাঙ্গি চর থেকে এখানে আসে দেখা করতে মানে সেই ফ্রেন্ডটা কি জিন জিন সে কামরাঙ্গি চর থেকে এখানে দেখা করতে আসে দেখা করে আবার এখান থেকে চলে যায় এই হইতেছে তার ফ্রেন্ড আর সে নামার সাথে সাথে তার ফ্রেন্ডে তো দেখাই যায় না তারও তো দেখা যায় না আমাদের কথা বললো যে আমরা নাকি গেছি তার গায়ে বাতাস লাগছে সে অনেক রাগ করছে এসব ব্যাপারও বলতেছিল তখন বলছে যে তুমি তোমার ফ্রেন্ড এখানে কিভাবে আনো তখন বলছে সে ঘটনা এমন বলছিল যে সে একবার বাড়ি থেকে এখানে আসার সময় তার তার সাথে আর কি দেখা হয় তার সাথে দেখার পর সে তার ক্ষতি করে নেই সে ভালো যেহেতু সে তার বলছে তার সাথে ফ্রেন্ডশিপ রাখবে কথাবার্তা হবে এইসব ব্যাপারই সে অনেক কিছু সাত্ত মিষ্টি নিয়ে আসতো বা অনেক হেল্প করতে চাইতো বাট ও নিত না কোনো ব্যাপার কোনো কিছু তো হজুর এইসব ব্যাপারগুলো ঢাইকা রাখলো বললো যে ঠিক আছে নেক্সট টাইম তুমি কখনো এই রাত্রে বলো ওর সাথে দেখা করতে চাবা না দিনে গড়ো রাত্রে দেখা করতে যাই আমার আমাদেরকে বলে দিল যে তার পিছু কোনো ইয়ে করতে না আমাদেরকে আলাদাভাবে বলে দিছে তার পিছনে কোনো ফলো টলো করো না না যেহেতু মানে তার সাথে যদি দেখা টেখা না করে সেই ফ্রেন্ড যদি খেপে যায় তা হয়তো তোমাদেরও ক্ষতি করতে পারে তা তোমার ফলো করা করো না তারপর আমি আমরা ফলো করি নেই সে মানে কন্টিনিউ মৃত্যু করছে এটা অবশ্যই কিন্তু সে কখন মিট করছে সেটা যায় না বাট রাত নয়টার দিকে সে নিয়মিত থাকতো আর দশটার দিকে থাকতো মানে সে হয়তো দেখা করার সময়টা পাল্ট হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা করার সময়টা পাল্টে আচ্ছা তারপর এই ঘটনা তো শেষ হলো এই ঘটনা শেষে এখন মাদ্রাসা লাইফের মধ্যে স্বাভাবিক ছাত্রদের আমরা যারা থাকি তারা অনেক কিছু অনেক এক্সপিরিয়েন্স করছি দেখছি ঠিক এরকমই তার কিছুদিন পর জ্যৈষ্ঠ মাস যে আমের সিজনটা এই সিজনের মধ্যে আমার সাথে একটা ঘটনা ঘটলো যেটা সেটা হচ্ছে সেই বাউন্ডারি নিয়ে আমাকে অনেকেই বলছিল যে বাউন্ডারিটা অনেক খারাপ মানে তখন যেটা ঘটে জ্যৈষ্ঠ মাস ছিল আমের সিজন ছিল হ্যাঁ আমার অনেক ফ্রেন্ড আগেও বলছে অনেক ঘটনাও শুনছে যে বাউন্ডারিটা অনেক খারাপ তখন আমরা তখন একটু ইয়ানি নি যেই বাউন্ডারির ভেতরে দেখা ঘটতে হ্যাঁ দেখা ঘটতে গেলে সে গেল ওই বাউন্ডারিটাই এখন আমি আর আমার একটা ফ্রেন্ড তার নামও খালেক সে আমরা ওইখানে আর কি রাত্রেবেলা আম চুরি করতে যেতাম একবার রাত্রে আম চুরি করতে গেছি সে মূলত আমি গাছ উঠতে পারি না সে গাছ উঠতাম নিচে পাহারা দিতাম সে একবার গাছ উঠছে ভিতরের দিকে গাছে উঠে আম পারতেছিল আমি নিচে বসে ওয়েট করতেছি যখন যাই তখন এইসব মাথায় এস
তোর দেহ ওইদিকে কি চাইতেছে আমি প্রথমে খেয়াল করতে পাইনি কি হইতেছে তুই যখন আমি সাইড হয়ে যখন সামনে দিকে গেলাম তখন দেখতেছি যে আলাদিনের চেয়ার তো দেখছি আলাদিনের চেয়ারের মতো প্রদীপ ছোট ছোট আলো জ্বলে জ্বলে ওটা ওটা হয়তো একটা মানে তামাক পাতার মতো একটা গাছ আছে বড় বড় পাতা হয় কালো হয়ে যায় ওই গাছের উপর থেকে উঠতেছে ওইটা আস্তে আস্তে আলোটা গাছের দিকে উপর উঠতেছে অনেকগুলো সারি সারি তা আমি বললাম এটা কি দেখতেছি বলে এটা অনেক খারাপ কিছু চলো তখন আমি আবার বললাম যে ভালো করে দেখেন এটা কি আমি খারাপ ভয়ের কিছু দেখতেছি না আমি আলোটা উঠতেছে দেখলাম সেটা শেষ এবার ব্যাক করব ঠিক ব্যাক করার পর যে পিছিয়ে একটা জামগাছ আছে জামগাছের এখান থেকে দেখতেছি যে বিলাই বিড়ালও বলা যায় না বিড়ালের থেকে একটু বড় বন বিড়ালের মতো সাইজ দেখলাম যে এটা একটার উপরে একটা উঠতেছে এক সার্কাসের মতো আর কি একটার উপরে একটা উঠতেছে কতগুলো ছিল হ্যাঁ প্রায় মনে হয় বিশ তিরিশটার মতো খেলা দেখাইতেছে একটার উপরে একটা উঠতেছে এখন আমাদের যাওয়ার রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে আমরা যে পিসের দিকে ব্যাক করব ওই রাস্তাটার মধ্যে এখন চুপচাপ দেখতেছি আর বলতেছি দোয়া করতে আমরা দোয়া টোয়া করতেছি এই জায়গাটার মধ্যে তারপর সাইডের লাঠি দিয়ে যেগুলো আমরা পারি সেগুলো পুরো বন্ধ করে দিয়ে দিছি যাতে আমাদের এখানে যখন না করতে পারে আমরা চুপচাপ বসে আছি আমি বললাম এটা শেষ হোক তারপর যাই দুজনে চুপচাপ দাঁড়িয়েছে আর আমার একটা সাহস ছিল সে ছিল সাথে আমি একলা থাকলে তো কি হইতো একজন তো আসে আমার সাথে চুপচাপ দেখতেছি বিড়ালে খেলা গেল এবার সামনে আগাই যখন সামনে হাটে যেতেছি তখন আমরা একটা পিসে আওয়াজ দিছি পিসে আওয়াজ আসার পর দেখলাম যে ছায়ার মতোই বলতে পারি একটু লাইটের মতো দেখা যেতেছে সব যে সবাই ছাতা নিয়ে ঘুরতেছে এবং তারা অনেকক্ষণ থেকে গোল চক্কর মতো করলো গোলের মতো হাঁটলো হাঁটার পর এবার এরা আবার একটা রূপে একটা উঠতেছে এরা যখন দেখছি তখন বলছি আমি এখানে থাকতে পারবো না সোজা দৌড় দিই আমরা দুইজন দৌড় দিয়ে তপকে চলে আসছি আসার পর চুপচাপ শুয়ে আসি কারোর কিছু ঘটনা কিছু বলি নেই তার পরের দিন যখন আমার একটা ফ্রেন্ডে যখন এই ঘটনা কব বলতেছি সে বলল যে আবার তুমি বলছিলাম যে জায়গাটা খারাপ কারণ সেও আগে এই জায়গাটা দেখছে ওই জায়গায় একটা সাউন্ড হয় এমন একটা সাউন্ড পাইছে যে তুই হাতির কানের মতো দুইটা বাড়ি খেতেছে উপরে দেখতেছে আমার একটা কিছু দেখছে আমার বলছিল বাউন্ডারি যেতে খারাপ তারপর আমরা গেছি কেন এই একটা ভয়ের ব্যাপার গেছে ওই মাদ্রাসার মধ্যেই আরেকটা ঘটনা যেটা নিজের সাথে ঘটছে সেটা হইতেছে আপনার সাথেই ঘটেছে হ্যাঁ আমার সাথে যেটা ঘটছে সেটা হইতেছে পরীক্ষার আগে আমি যে পরীক্ষার আগে যেহেতু পড়া চাপ থাকে অনেক মাদ্রাসে পড়তে পারতাম না টাইম ছাড়া একটা টাইম করা থাকে টাইমে পড়ো সবাই দিস্তা হতো সবাই ঘুমের টাইম তো আমরা মসজিদে যা পড়তাম সেই মসজিদের পিছে হইতেছে সর্দারদের কবরস্থান ভিতর দিকে আরো ভিতরের দিকে কবরস্থান এখন আপাতত যে বেশি বাড়ি টাইম হয়েছে বাট কবরস্থান হয়ে জায়গাটা এখনো ফাঁকা আর একটা পুকুরও আছে তো আমরা যখন ওই জায়গায় পড়তেছি যেহেতু আমরা মসজিদের ভিতরে পড়তে পারতাম ওই জায়গায় ওই দিন তাবলিগের জামাত আসছে তাবলিগের জামাতের কারণে আসার কারণে আমাদের বারান্দায় এসে পড়তে হইতেছে তো সবাই চার পাঁচ জন ছিলাম সবাই পরে চলে গেছে আমি আর একটা ফ্রেন্ড ছিল সে দুজন আমরা দুইটা পর্যন্ত পড়তেছিলাম হঠাৎ আমি এক কর্নারে পড়তেছি ও আরেক কর্নারে পড়তেছি ও যে কর্নারটা পড়তেছে সেই রোডটা হইতেছে কবরস্থান থেকে যাওয়ার সে হঠাৎ করে পরে স্টপ করে আমার বলতেছে আমার ছোটই হয় আর কি আমার বলল হাসান ভাই এদিকে আসেন কি হয়েছে তো আমার বলল একটা আওয়াজ পেতেছেন চুপচাপ শোনেন তো আমি প্রথমে শুনি নেই পরে বার অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর একটা আওয়াজ শুনলাম যে একটা চিকন কান্নার আওয়াজ হইতেছে বিড়ালের কান্নাও এত চিকন না এত চিকন একটা কান্নার আওয়াজ আসতেছে পিছের দিক থেকে এবং কান্নাটা আওয়াজটা আস্তে আস্তে সামনের দিকে আসতেছে আমাদের দিকে যে দিকে কবরটা আছে কবর গুলো আছে ওই দিক থেকে হ্যাঁ ওই দিক থেকে মসজিদের দিকে আসতেছে আমাদের আওয়াজটা আরো মানে সামনে থেকে সামনে আসতেছে আচ্ছা আমরা শুনতেছি আমি বললাম যে জিনিসটা কি হইতে পারে তখন ও বলতেছে দেখেন গ্রামের বাড়িতে গুলো পাতিল মানে পাতাল পাশি বলে যারা ওই যেহেতু ওই দিকে কবরস্থান বলে গ্রামের বাড়িতে পাতাল পাশি বলে এগুলো যাওয়া ঠিক নেই এরকম কান্না কাটি করে টাকা পর মেরে ফেলায় তখন আমি বললাম ঠিক আছে এই টাইমে তাবলিগের এখান থেকে একটা লোক বের হয়েছে সে বাথরুমে যাওয়ার জন্য বের হওয়ার পর সে বলতেছে তারে বললাম ঘটনাটা বের হওয়ার পর সে বলল হ্যাঁ শুনতে পারতেছি চলো দেখে আসি কি তখন আমি বললাম যে যাওয়াটা ঠিক হবে না এসব ব্যাপার সে বল জোর করতেছে যে না চলো দেখে আসি তিনজনই তো সমস্যা নেই খুব আগ্রহ দেখা তারপর আমার খুব ইচ্ছা করতেছিল জিনিসটা কি পাতাল পাশি টাইপের অনেকে বলবে কি যে ভয় লাগে না আসলে ভুল কিন্তু ভয় লাগে আবার দেখতে ইচ্ছা করে কি ভয় লাগতেছে বাট একা থাকলে কখনোই না একা থাকলে তো এখানে শেষ বাট যেহেতু দুইজন আছে তাহলে সাহসটা আরো বাড়ে একবার তিনজন আসছি আমি বললাম ঠিক আছে চলো দেখে আসি সে হাঁটলাম বেশি না সাত মিনিট লাগে আর কি পিসি দিকে যেতে সাত মিনিট দশ মিনিটই ধরলাম দশ মিনিট লাগে ওইখানে যাইতে আর কি কবরস্থানটা পড়তে তো আমার পিছিয়ে হাঁটতেছি যেহেতু দেখতেছিলাম সাউন্ডটা কাছে আসতেছিল এবার আমরা য
আমার কবরস্থান পার হয়ে গেছে কবরস্থানের বর্ডার ক্রস হুম কবরস্থানে আমরা ডান পাশে পড়ে আমরা ঢুকি নাই কবরস্থানের দিকে অনেক বড় একটা কবরস্থান আমরা সোজা হাঁটতে হাঁটতে কবরস্থান পার হয়ে আর সামনে দিয়ে গেছি বাট কবরস্থান হইতেছে এমন কি দরজাটা ঠিক আছে বাট ওয়ালটা এতটুকু হাইট মানে স্লিম টাইপের একটা মেয়ে খুব ইচ্ছি কোন চাপন একটা মেয়ে সাদা সাদাই পুরো একটা সাদা তার শৈলে কি পড়া আছে সেটা দেখা যেতেছে না পুরোটা সাদা একটা ইয়া দেখা যেতেছে যেহেতু মানে আলোর মধ্যে দেখা যায় যেরকম কালো একটা যদি কালো মানুষ খুব কালো দেখা যায় ফর্সা টাইপের হয়তো একটু সাদু দেখা যায় সে বুঝা যেতেছে সে সাদা একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওই জায়গায় মানে সে আস্তে আস্তে হাটে ওই দিকে যেতেছে তখন সে বলতেছে বলছিলাম পাতালবাসী এখন ব্যাক করেন দেখছেন তো তাহলে ওই জামাতের বলতেছে ঠিক আছে চলে যান সে এখন ভয় পাইছে ঠিক মতোই যে দেখছে এবার ঠিক আছে ব্যাক করো এখন সে আমার সাথে যে ফ্রেন্ড আছিল সে আবার ওই গ্রামের ছেলে তো সে ভালো ইয়ে আছে সে বলল যে হাটেন বাট পিসে তাকেন যাই হোক পিসে তাকেন না আর কেউ দৌড় দিয়েন না মানে তিনজন আছে তিনজনে একজনের ফালায় দৌড় দিয়েন না সমানভাবে হাইটে যান বাট পিসে তাকেন আমরা দ্রুত গতিতেই হাঁটতেছি সে কি মসজিদের দিকে হাঁটতেছে হ্যাঁ মসজিদের দিকে এখন আবার ঘুরে ফিরে ঘুরে গেছি হ্যাঁ ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে হাঁটতেছি তো আমার সাইডে যে আমি মাঝখানে ছিলাম আমার এক সাইডে হচ্ছিল এক সাইডে হচ্ছিল এখন আমার যে ফ্রেন্ড আসছিল সেটা হচ্ছে কবরের সাইডে পড়ছে আমরা তিনজন একই হাঁটতেছি জোরে দ্রুত গতিতে হাঁটতেছি আর মেটা ছিল অনেক দূরে আমরা কাছে থেকে দেখি নাই দেখলে তো অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি মেটা অনেক দূরে দেখছি আমরা জোরে হাঁটে আসতেছি তখন এসে বলে বলে পিসে তাকাবেন না পিসে তাকাবেন না মসজিদে আসলাম দ্রুত গতিতে তিনজনে আসি মসজিদে আসার পর সে আমার ফ্রেন্ডটা প্রথমে এতটুকু বলে নাই সে বলতেছে আমি আবার ওই মসজিদে দোতলাই ঘুমাইতাম উপরে সে আমার বলতেছে খালি বেশ কিছু না মনে করলে আমার দিয়ে আসতে পারবে না আমি দিয়ে আসতে পারলে তো আমি আবার আসতে পারবো না আমার তো নিয়ে আসতে হবে কেউ সে মাদ্রাসা হোস্টেলে থাকে আর আমি না 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 ওটা আরেক সাইডে মানে একটু দূরত্ব দেখে সে ভয় পেয়েছে একটু দূরত্ব দূরত্ব আছে আর সে ভয় পাওয়ার কারণে সে একা যেতে পারতেছে না সে আমার বলতে আমার একটু দিয়ে আসেন আমি বললাম যে ভাই আমি আপনার দিয়ে আসলে আমি আসবো কি করে তার থেকে বলো আমার সাথে দোতলায় ঘুমান এতটুক বলার সাথে সাথে সে সেন্সল হয়ে পড়ে গেল আমি বললাম তিনজন আসিলাম তিনজনে তো কোনো ভয় পাইলাম না ভয় পাইছে ওই জায়গায় বাট আমরা তো কিছু দেখিও না সে এমন ভাবে হয়ে গেল কেন তার দশ মিনিট হয়েছে তার পানি টানি দিয়ে উঠালাম উঠার পর সে খুব পাগলামির মতো করতেছিল বললো যে আমার এত ঝাড়ি মারতেছিল যে বলছিলাম যেতে না এইসব ব্যাপার নিয়ে আমি বললাম কি হিসেবে আমরা তো গেছি যে ভয় এত পাওয়ার কি আছে বললো আপনারা তো আমার ডান সাইডে ছিলেন বাট আমি তো এক কর্নারে ছিলাম আমরা যে এত দূর দূর হাইটে হাইটে আসতেছি বাট আমার বাম সাইডে আমি দেখতেছি মেটা আমার সাথে সাথে হাঁটতেছে মানে তার সাথে সাথে মেটা হাঁটতেছে মানে মানে আপনাদের তিনজনের সাথে তিনজনের সাথে সেও আছে কিন্তু ওই ছেলেটার ছেলেটার পাশে ছেলেটার পাশে সেও আসতেছে একজন পাশে থাকলে তো বোঝা যায় সে তাকাইতেও আছে না মানে আমরা তো কেউ পিসে তাকাইনি ডানেও তাকাইনি বামেও তাকাইনি তারা তিনজনে আমরা একসাথে সাইডে হাঁটতেছি আমার পাশে সে চারজন হাঁটতেছিল হ্যাঁ আমার পাশে সে বাম পাশে আমার ফ্রেন্ড বাম পাশের দিকে তার বাম পাশে হইতেছে ও সে বলল একই লেভেলে হাঁটতেছি সে আমাদের একই লেভেলে হাঁটতেছে আর সে হাঁটার বর্ণনা এমন দিল যে আমরা হাঁটলে তো নড়ি এক কাদ নড় এক কাদ নড় তার হাঁটার হইতেছে মনে হয় সেই স্মুথ স্মুথ ভাবে আসতেছে বাতাসের মতো তার সাথে হাঁটতেছে এটা শোনার পর বললাম যে আসলে ওই জায়গাটা চাওয়া ঠিক হয় না পাতাবাসী তারপর যখন হুজুর দিকে বলছি হুজুররা আরো ভয়ানকভাবে বিশ্লেষণ দিল যে তারা বললো যে তোমরা পিসে ব্যাক ক্যান করলা পাতালবাসী তো দেখছি ওই জায়গায় তোমরা পিসে ব্যাক ক্যান করলা তোমার সামনেই হেঁটে যেটা হয়তো সামনে থেকে ঘুরে পুকুর পাড়ে এখান থেকে ঘুরে তারপর আসতে একই পথে আসতে একই পথে তোমরা ব্যাক করছো তাই ও বুঝতে পারছো তোমরা ভয় পাচ্ছ বা তোমরা দেখছো ওকে এ কারণে তোমাদের ফলো করছে এনা ছাড়া তোমরা যদি উপাস থেকে ঘুরে আসতা ভয় হইতো ঠিক আছে বা উপাসে ঘুরে আসতে তোমাদের কোনো ক্ষতি হইতো না বাট ওই ছেলের আসলে জ্বর ছিল অনেক বাসে চলে গেছিল ওইসব ব্যাপার আমি নিজে আসলে এমন জায়গা চোখ বন্ধ করে বললেও ভালো অনেক তাকিয়ে থাকলে আরো ভয় আমাদের জন্য ক্ষতি না হয় সে যদি আমাদেরকে বলতো তা আমরা নিশ্চয়ই তো দৌড় দিতাম না ন্যাচারালি বললে তো ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আমার বামে চোখ চলে যেত রে বাবা আমার না বললে হ্যাঁ আমার ফ্রেন্ড এর এটা এটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স আছে সে তাকায়ও নাই সে বুঝতে পারছে এমন একটা শক্ত ইয়া নিয়ে চলে আসছে মসজিদের দিকে তারপর সে সেন্স হারাইছে যদি ওই জায়গায় এই ডরের তিন চারটা জায়গা ঘোরা হয়ে গেছে তার মধ্যেই আজকে যে ঘটনাটা শুনলাম এটা শুনে আমার হাসান ভাই আমি এই পর্যন্ত ডর
না জঙ্গলের মধ্যে না মানে উইয়ার্ড কোন জায়গা তো না নরমাল একটা সুন্দর ইয়েতে জায়গা আমি যে বর্ণনাটা পাইছি মানে দিস ইজ টু মাচ সবাই আমরা এতটুকু বলতে পারি মানে সবাই শুনে তো একটা ভয় পায় বাট ওই মুহূর্তে ওই জায়গায় যে থাকে তার যে কি অবস্থা হয় শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো এতটাই কঠিন পরিস্থিতি থাকে ওইখান থেকে বের হওয়া আসা এতটাই কঠিন হয়ে থাকে কারণ ওইটা কোনো সুস্থ মসজিদ থাকে না যে দেখার যেটা দেখতেছি আমি সুস্থ আছি কি কখনোই না ওই জিনিসটার মধ্যে দেখছি দেখার পর আমি টিকে আসি দুইটা ফ্রেন্ডের কারণে দুজন সাথে আসিল তাই একা থাকলে তো মজা গেছে দ্বিতীয় ব্যাপার হইতেছে আরেকবার যেটা ফ্রেন্ড আরেকবার হইতেছে যে দাদির বাসায় হয়েছে সেটার কারণে তো আমি পুরাই শেষ নড়তেও পারি না চড়তেও পারি না ওই জায়গায় সে সারায় ফলাইছি এমনকি আমার সাথে সারা রাত কি হয়েছে সেটা যায় না আমার সকালে সে ফুফু উঠেছে এমন একটা পরিস্থিতি থাকে ওই মুহূর্তগুলোর মধ্যে ঠিক ওইটার মুহূর্তের মধ্যে আরেকবার হয়েছিল ঠিক এরকমই আমি যখন মাদ্রাসা দোতলায় থেকে যেহেতু পড়াশোনা করে আবার যখন মাদ্রাসা দিকে আসি সেম এরকম রাত্রে একবার আমাদের মসজিদের দোতলা থেকে পড়ালেখা শেষ করে আপনি তখন মসজিদে দোতলাই থাকতাম অনেক সময় পড়ার কারণে মসজিদে দোতলায় থাকতাম আবার হোস্টেলেও থাকতাম দুই দিকে মিলিয়ে থাকতাম এখন ওই দিকটা হয়েছিল তখন মাদ্রাসার প্রায় ছুটির দিক আমার বেড হইতেছে মসজিদের দোতলার দিকে প্রায় খালি হয়ে গেছে ছুটির দিক বিকালের দিকে ছুটি হয়েছে সবাই প্রায় চলে গেছে বা যাদের দূরে দূরের তারা আর কি এখানে আসে কিছুটা ওই দিন রাত্রে আমি হাতে ঘুমাইছি মানে প্রথমে তো ঘুমাই নেই প্রথমে তো ছয় সাতজন ফ্রেন্ড ছিলাম আমরা যে একসাথে যারা ক্লাস করি ছয় সাতজন ফ্রেন্ড আমরা আড্ডা দিতেছিলাম রাত্রে এগারোটা না স্টপ স্টপ ফ্যান কিছু ফেল করছিস এখন কিছু একটা ডাকতেছে একটু একটু মানে এখন একটু কেয়ারফুল থাকা উচিত ওকে তারপর মানে মাদ্রাসার ভিতরে আর কি ছয় সাতজন ফ্রেন্ড আড্ডা দিচ্ছি রাত এগারোটা বারোটা পর্যন্ত জেগেছিলাম নর্মালি এতটা রাত জেগে হয় না ছুটির কারণে আমরা জেগেছিলাম রাত বারোটা পর্যন্ত আড্ডা দেওয়ার পর অনেক কাছে দেখা যাচ্ছে ঘুমাইয়ে গেছে তো আমার বেড তো ওই জায়গায় এখন আমার একলা যেতে আমার সাথে যারা ছিল তারা ওই জায়গায় ঘুমাইতেছে বাট আমি একলাই জায়গায় আমি বললাম আমার বেড তুই জায়গা আমি নিয়ে আসি আমি বলে উঠে আমি বললাম ঠিক আছে আমি ওই জায়গায় ঘুমাই তোমরা ওই জায়গায় ঘুমাই পড়ো বারোটা সাড়ে বারোটা বাজে ঠিক সেটা বলি মাদ্রাসার পাশে হইতেছে পুকুর বড় পুকুর ওই পুকুরে আমি সাতাশি পুকুর থেকে আমি হাইটে যেতে হয় চিকন রাস্তা হয়ে চিকন রাস্তা থেকে তারপর মধ্যে যাই তো বললাম তোমরা ঘুমাও আমি আসতেছি তো আমি বলছি মসজিদে আমি হয়তো ঘুমাবো আর নয়তো আমি আমার ফেরত চলে আসবো আমি যেতেছি রাস্তাতে হাঁটতেছি তো পুকুর পারে একটা আওয়াজ হইতেছে কেউ হয়তো গোসল করতেছে এমন কিছু তো আমি পুকুর পারে গোসল করতেছি কে আমি দেখার জন্য শুধু তাকাইছি পুকুর পারে কেউ গোসল করতেছে না বাট যেই জিনিসটা দেখলাম সেই জিনিসটা দেখলাম আমার বড় একটা ছায়া ওই পুকুর পারে দেখা যায় আমার ছায়াটাই আপনার ছায়া দেখা আমার ছায়া দেখা যাচ্ছে পুকুরের ওই পারে মানে আপনি এই পারে আছেন আপনার ছায়া দেখা যাচ্ছে ওই পারে আর যেহেতু মাদ্রাস এই সাইডে তো ছায়াটা শুধু পুকুরে পড়বে আলো দিকে যায় বাট আমার ছায়াটা পুকুরে নর্মালি সবাই দেখেছে আমি হাঁটতেছি আমার ছায়াটা পুকুরে দেখা যেতে বাট আমার ছায়াটা এত বড় হয়েছে যে ওই পাশে গাছ গাছালের মধ্যে লাইটটা পড়ে যেহেতু একশো পাওয়ারে বাল্বগুলো অনেকগুলো বাল্বগুলো লাইটে আলো ওই যে আমি দেখতেছি আমার ছায়াটা স্পষ্ট দেখা যেতেছে ওই পারে আমার গাছের মধ্যে ছায়াটা পড়তো তা আমি জিনিসটা অবাক হলাম যে আমার ছায়া তো এখানে থাকার কথা ছোট হয়ে ছোট হয়ে এত বড় হয়ে গেল কি করে আমি আবার একটা হাত দিলাম দেখলাম আমার ছায়ে হাতটা ওই পাশে গেছে তাহলে যে ভালোই আমি ছায়াটা দেখতেছি আমি হাত নাড়াইতেছি এবার যখন দুই পা দিলাম দুই পা আগে গেলাম তৃতীয় পা দেওয়ার সময় দেখি আমি হাঁটতেছি ওটা দাঁড়ায় আছে মানে ছায়ার ছায়ার নড়তেছে না আমি তখন অবাক হয়ে গেছি আমি বললাম তখন আমি ভয় পাই নাই আমি বললাম কি হইতে পারে আমি আবার হাত দিলাম দেখি হাত নাই পিছের দিকে পা দিলাম দেখি না আমি পিছের দিকে পা দিছি পিছের দিকে তারপর ছায়া নড়তেছে না তখন আমি আবার পিছিয়ে দিকে তাকালাম এটা কাঠ ছায়া হইতে পারে আমার ছায়া তো ছাড়া উপায় নেই তখন তাকিয়ে আসি আমি একটা না তাকিয়ে আসি ছায়া দিকে ছায়াও নড়তেছে না কয়েক সেকেন্ড তারপর হঠাৎ করে দেখি ছায়াটা একটা নিমিষের মধ্যে ছোট হয়ে দিকে সোজা চলে গেছে তখন আমি অবাক হয়ে দাঁড়াই পিছিয়ে ব্যাক করে মাদ্রাসে চলে যাব না আমি থাকবো ওই জায়গায় এই চিন্তাটা করার মাঝখানের মধ্যেই দেখলাম ছায়াটা আবার ওই জায়গায় আসলো সেম যে জায়গাটা দেখছি দাঁড়িয়ে আছে ওই জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে আসে এখন আমি বলছেন আমি থাকবো না দৌড় দিয়ে একটা মাদ্রাসের দিকে আমি আমার ফ্রেন্ড গেম নিয়ে আসি ঠিক দৌড়টা দিচ্ছি এই টাইমে দেখতেছি ছায়াটা ওই পাশ থেকে এই পাশে আসতে এবার দেখতেছি ছায়াটা আমার সাথে এই পাশে এই পাশে নড়াশোড়া করতে হয় সেই যে পুকুরের পাশ থেকে আমার দিকে আসতে সরাসরি পুকুর সরাসরি দিকে আসতেছে আর আমি যেই দরজা দিয়ে বেরোয়ছি সেটা হইতেছে মানুষ এক
আমি চিন্তা করছি যে আমি ওই পর্যন্ত দরজা পর্যন্ত যেতে পারবো না যদি এটা পুকুরে পার থেকে আসতেছে হয়তো আমার টান দিয়ে পুকুরে নিয়ে যাবে আমি দরজা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবো না তার গতিতে আমি সোজা পাশে যে দরজাটা সেই স্টিলের দরজা তো আমি ওইটার মধ্যে ভাঙি মাছ কারণ ওটা আটকানো বাট আমি এমন ভাবে বাড়ি মারছি যে আমি ভাঙে ঢুকতে পারবো এমন ভাবে বাড়ি মেরে বাসো এখানে পড়ছি আমি হাতে ব্যথা পাইছি তো ফ্রেন্ডরা কাঁচা ঘুমছিল সে উঠে দরজা খুলছে বলে কি আমি বললাম আমি এটা দেখছি এই ছায়াটা এখান থেকে ফার্স্টের দিকে কেউ আমার একটা ইয়ে করে নাই বলে কি সব ব্যাপার তারপর কয়েকটা ফ্রেন্ড বলতেছে আসলে ভয় কিছু হইতে পারে তখন বলতেছে আমরা একসাথেই ঘুমাই ইয়া হইতে পারে কোনো সমস্যা হইতে পারে একসাথে ঘুমাইলাম ওইখানে চারজন ফ্রেন্ড ছিলাম চারজনের মধ্যে দুজন আগে চলে গেছিল মজিদ আমরা চারজন ছিলাম মাদ্রাসা ওই হল রুমের মধ্যে ঘুমাইতেছি এখন আমার তো ঘুম আসে না এই ঘটনা ঘটার পর আমি এক একটা ফ্রেন্ডে শুধু খোটা খোটা জায়গায় রাখি যে দেখ আমার সাথে দুজনে আমি ঘুমার পরেও ঘুমাই এরকম করতে করতে চারজনই জায়গা আসি একজন একজন ঘুমাইতে দিতেছি না এই ভয়ের কারণে কিছুক্ষণ পর ওই দরজাটা আমি বললাম যে এক দরজা আটকানো আর এক দরজা নর্মাল শুধু আজানো থাকে কেউ যদি বের হয় আর ঢুকে এরকম কিছুক্ষণ পর টের পেলাম ওই দরজাটা খুলে কেউ ঢুকছে আমরা চারজন ফ্যান এবার চুপচাপ তাকিয়ে আছি কে ঢুকলো নর্মালি লাইট জ্বালানো ডিম লাইট ঢুকছে একটা ঢুকছে ছায়া পুরোটাই ছায়া দেখতেছি ঢুকছে ঢুকার পর আমার মশাই সামনের দিকে হাঁটতেছে চলাফেরা করতেছে এবার দেখতাম যেখানে হুজুরে আগে বেট নর্মালি টু চার বেট থাকে ওই বেটের উপর বসছে আমরা বললাম কোনো কথা বলতে না এটা কোনো আমাদের কেউ লাইটের আলোতে হ্যাঁ আমার আমাদের কেউ না এটা অন্য কেউ বসে থাক সে ওই জায়গায় বসে আছে তার একটু পর দেখলাম ভিতরে ঢুকলো এবার চিনতে পারছি আমাদের বোর্ডিং এর যে দায়িত্ব না সেই দায়িত্ব যে থাকে সে ঢুকছে তার তার চেহারা তার ফিকার সবকিছু ঢুকছে আমরা চারজন ফ্রেন্ড চুপচাপ দেখতেছি এক একজন বলতেছে চোখ বন্ধ করে রাখ আর একজন বলতেছে না দেখে থাক আমরা কথা ফিস ফিস করে বলতেছি সেও তারা শুনতেছে সে চারজন বোর্ডিং আসলো তার পুরো দেখলাম আমাদের দিকে এভাবে তাকিয়ে 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 গিয়ে সে ওই বেটে যেয়ে বসলো বসে তারা কথা বলতেছে তখন আমরা চারজন ফোন বলছি চিল্লান দিয়ে উঠি আর কোনো উপায় নেই चित्कार दी छाड़ा उपाय नहीं बोलते चित्कार दिल को लाभ नहीं दायित्व जे आर से रूमे पूरा माता लम्बा उठाई <coughs> चारोटो দোয়া দূরত করার পর আমার চারজন তো তাকানোর কথা আমরা দুজন তাকাই নেই ভয়ে চোখ বন্ধই রাখি দুজন যে তাকাই তাকানোর পর একজন দেখছে তার মশার উপর ছায়াটা ভাসতেছে সে চোখ খুলার সাথে সাথে আরেকজন চোখ খুলছে তার মাথায় হাত বুলেতেছে ওই বোর্ডিং এর যে দায়িত্ব আছে সে এই চিৎকার হওয়ার পর সে কেয়ারটেকার বলতেছে ধুর এইসব ভয় পাওয়ার কি আছে এইসব ভালো কিছুই আসে না স্যার এইসব ঢুকার কোনো কোনো সাহস নেই কারো কিছু এটা ভালো কিছুই আসছে বাট তোমরা ভয় পাইছো বেশি আমি বললাম এখানে আর সম্ভব না दायित्वी <laughs> खाली थकते 
থাকলে এইসব ঢুকে বাট এটা খারাপ কিছু না তোমার ভয় পাওয়ার কিছু না তোমাদের ক্ষতি করতো না তারপর তার মাথা যে হাত বোলানোর কথা বলে সেটা বলতেছে দেখো তোমাদের তো ঘাড়ও মটকাতে পারতো ওই জায়গায় তোমার তো মাথায় হাত বলেছিল বাট ভয় আর কার মানায় এইসব দেখার পর কে ভয় মানায় নাকি আমি আর দুই মাস পর এখানে থাকি নেই কারণ ওই ব্যাপারে মানুষের বন্ধ হলে একটা প্রবলেম হয় এরকম একটা ছোট ছেলেও ছিল কোরবানি যে সময় সে স্পষ্ট দেখতেছে কেউ কোরবানি পর যে হাড় গুড়গুলো ফেলা দেয় সে স্পষ্ট শুনতে পারতেছে কেউ হাড় গুড়গুলো খাইতেছে আওয়াজ পাইতেছিল ফার্স্টের দিকে সে ওই জায়গায় রান্নাও করতেছে যেহেতু কেউ নাই বোর্ডিং এ দায়িত্ব কেউ নেই মাদ্রাসে মাত্র খুলছে কোরবানিদের পর সে মাদ্রাসে যাওয়ার পর সে চার পাঁচ জন ছিল তার রান্না সে করতেছিল সে আওয়াজটা পাইতেছিল পাশের থেকে যে কেউ একটা হাড্ডি হাড়টার চাবা যেরকম কর্মর কর্ম আওয়াজ হয় সে চার পাঁচ বার শোনার পর সে শিহরও যেন বাইরে যায় দেখে কেউ এসব খাইতেছে নর্মাল এটা হয় জিন্না হাড়ের মধ্যে হাত দিলে ওটা আবার ওটা পরিপূর্ণ গোস্ত হয়ে যায় এটা এটা ইয়ে আছে যে হাড়টার কোন সময় খাইতে হয় না পুরাপুরি এটা রাইখা দিতে হয় এটা হচ্ছে জিন্দের খাবার এই কারণ এক কোরবা নিজের সময় তো নর্মালি হাড়টার অনেক ফলা দেওয়া হয় ওই হাড়ের কারণে এক তো পুরাটা খালি হাড়ের কারণে হাড়ের এখানে যা খাইতেছি না ওইটা দেখার পর সে একটা দারুণ ভয় পাইছে এরপর আর বেশি দিন থাকি নাই দুই তিন মাস পর আমি ছেড়ে চলে আসছি এখনো ওইটা আছে ওই ইয়াটাও আছে বাউন্ডারিটাও আছে আর এটা তো আমাদের পিসের দিকে দেখি চতুর্দিকে এত হাওয়া এবং এই কবরের মধ্যে বসে মানে এমন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ভাবে তো কেমন সব মিলাইয়া কেমন মনে হলো আসলে সবার কথা তো শুনলাম আসলে খুব ভয়ঙ্কর সবার জীবনে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে আসলে দেখা গেছে এই ঘটনাগুলো কিন্তু সবার জীবনে ঘটে না এক হাজার মানুষের ভিতরে একজন আর ঘটে আমি বলতে নিছিলাম মানুষের ভিতরে একজন আর ঘটে কেউ কেউ কথাগুলো বলে ওই নয়শো নিরানব্বই জন লোকে কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করতে চায় না যে এতগুলো মানুষের মধ্যে তোমার বেলায় জিনিসটা ঘটলো ঘুরে ফিরে তোমার হ্যাঁ কিন্তু যার ঘটে সেই বুঝতে পারে আসলে যে ঘটনাটা কি নয়শো নিরানব্বই না বললে নয়শো সাতানব্বই বলতে পারেন দুজন থাকে আমার আর সুমনের মতন যারা ঘুরে কিন্তু তাও ঘটে না হ্যাঁ তাই আচ্ছা আমার মনে হয় যে রেহান মানে গভীর রাত হয়েছে জানি না কোনো না কিছু হইতে পারে চল আমরা যারাই এমন বিপদে পড়ে সবাইকে যেন সবাইকে যেন হেল্প করে তো আজকে চলেন আজকের মতো আমরা উঠি এখান থেকে যে আমরা এবার আসলে এখানে যতক্ষণ ছিলাম আসলে গল্প বলেন সত্যি ঘটনা সত্যি হয়তো অনেকের কাছে গল্প যতক্ষণই যাই বলছি সবার মধ্যে কাজ করছে আমার মধ্যে কাজ করছে মনে হচ্ছে কাজ করছে যে এখানে বসে বলতেছি হয়তো আমার পিছনে কেউ আছে আমি হয়তো ওই জায়গাটাই এখন ওই জায়গাটাই আছি ভয় যে কি রকম হ্যাঁ ওই সময়ের ওই সময়ের যে ভয়টা আমার ওই ভয়টা এখনো কাজ করতেছে ওই সময়ের যে ভয়টা হ্যাঁ এই পরিবেশটা আসলে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াটাই ঠিক আছে আমরা উঠি এবার আজকের মতো এই কবর দ্বীপ থেকে আমরা চলেন রওনা দিই পঞ্চম পর্বের এখানে ইতি টানল তারা কিন্তু ডর খুঁজে বেড়াচ্ছে আরও একটি হন্টের জায়গা যেখানে বসে ধারণ করা হবে আপনার জীবনের অধিভৌতিক ঘটনাগুলো যদি সাহস থাকে এবং একই সাথে যদি ডর টিমের সাথে আপনি ভ্রমণ করতে চান বাংলাদেশের কোন একটি হন্টের জায়গা বলতে চান আপনার জীবনে ঘটে গেছে কি সব অতি প্রাকৃত ঘটনা যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে ফোন নাম্বারটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আবারও বলছি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই এখানে ফোন করার পরে তিন চাপতে হবে তারপর আপনার জীবনের অতি প্রাকৃত ঘটনাগুলো এখানে রেকর্ড করতে হবে যদি ডর টিম শোনার পরে ভয় পায় তবে আমরা যাচ্ছি আপনার কাছে আজকের মতো এখানে ইতি টানছি চমৎকার গাঢ় গভীর একটা রাত আপনাকে উপহার দেয় শুভরাত্রি